নমস্কার শুভ সন্ধ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের আজকের আলোচনায় সবাইকে স্বাগত আজকের আলোচনার বিষয় হলো ডাইনামিক্স অফ ইন্ডিয়া চায়না রিলেশনশিপ হোয়াট হেজ এন্ড হোয়াট হেজ নট চেঞ্জ আজকের আলোচনার আলোচক প্রফেসর ঈশানী নস্কর ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আমি ম্যাডামকে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ম্যাডামকে অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানটি শুরু করার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সমীরণ আমাকে এই মঞ্চে আমন্ত্রণ করার জন্য মঞ্চের যারা কর্ণধার রয়েছেন তাদেরকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আলাদা করে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে এই ধরনের একটি অনলাইন আলোচনা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য সাধারণত আমরা দেখেছি যে কোভিডের সময় অনেকেই ঠিক মতন করে পড়াশুনো বা গবেষণা করতে নানা অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছে এবং অনলাইন ব্যবস্থায় শিক্ষা যতটা এগিয়ে নেওয়া যায় উচ্চ শিক্ষার থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক শিক্ষা আমরা সবাই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছি কিন্তু অনেকে কোভিডের পরে আমরা অফলাইন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে গেছি কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে এইভাবে অনলাইন মঞ্চ মাধ্যমে এই মঞ্চটি অনলাইন পদ্ধতিতে যে নানা ধরনের বিষয় আলোচনা করছে আজকে আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমি জানি আমার অনেক যোগ্য সহকর্মীরা এর মধ্যে আলোচনা করেছেন মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছেন কাজেই সার্বিকভাবে আমার মনে হয় এটা একটা অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ এবং এটা যে অব্যাহত আছে তার জন্য আমি আলাদা করে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবারে আসি আমার আলোচনার বিষয় আমাকে উদ্যোক্তারা অনুরোধ করেছেন ওনারা বিভিন্ন বিষয় দিয়েছিলেন কিন্তু ওনারা ভারত এবং চীন সম্পর্কের সম্বন্ধে আমার যে কিছু বলবো খুবই প্রাথমিক ধ্যান ধারণা আছে আমার মতন করে যে চিন্তা ভাবনা আছে সেগুলো খানিকটা সবার সঙ্গে একটু ভাগ করে নেবার কথা বলা হয়েছে এবং আমি বিশেষ করে প্রকাশের সঙ্গে কথা বলেছি আজকে সকালবেলা আমার দু একবার কথা হয়ে গেছে তাতে উনি আমাকে এইটা অনুরোধ করেছেন যে বিভিন্ন ধরনের শ্রোতা আছে উনি আমাকে সেটা বলেছেন কাজেই বাংলাতে আমি আলোচনাটা করব আমি খানিকটা ইংরেজিতে বলবার কথাও উনি অনুরোধ করেছেন বোঝা যায় যে ইংরেজি এবং বাংলা সমান্তরাল ভাবে প্রত্যেকটা বক্তব্য যদি বলতে থাকি তাহলে এটা একটা দীর্ঘায়িত আলোচনা হবে কাজে আমি বাংলার দিকেই বেশি ঝুঁকব প্রয়োজনে দু এক কথা এবং দু এক বাক্য ইংলিশেও আমি বলব এবার আমি কি বিষয়ে আলোচনা করছি সেটা অলরেডি সবাই দেখতে পাচ্ছেন হোয়াট হ্যাজ হোয়াট হ্যাজ নট চেঞ্জড ইন ইন্ডো চায়না রিলেশনশিপ অর্থাৎ ভারত এবং চীন সম্পর্কের মধ্যে কোন কোন দিকগুলো এখনো আমি বলবো অব্যাহত রয়েছে অর্থাৎ তার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং কোন কোন দিকগুলি আছে ডায়নামিক্সের মধ্যে যার মধ্যে আমরা খানিকটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি খানিকটা চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি এখন আমি এই ধরনের একটা কথা কেন বলছি মানে আমি সবসময় মনে করি আমি যে কথাটা বলবো আমার শ্রোতারা যাতে সেটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন স্পষ্ট করে তার সঙ্গে কানেক্ট করতে পারেন আমার উচিত এই টপিকটাকে আগে তার তার প্রয়োজনীয়তা এবং ন্যায্যতাটাকে প্রমাণ করার দেখুন আমি মনে করি যে যে কোনো দেশের পররাষ্ট্র নীতি সার্বিকভাবে যদি বলি এটা আমি আগে বলেছি এবং এখনো আরেকবার বলছি যে সেটা ইজ এভলিউশনারি অর্থাৎ সেটা বিবর্তন গামী হয় অর্থাৎ বেশিরভাগটা বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা পররাষ্ট্র নীতিকে পরিবর্তিত হতে দেখি খুব বৈপ্লবিক কিছু না কাজে ইংলিশে এটা বলা যদি আমি এভাবে বলি যে যে কোনো দেশের ফরেন পলিসি ইজ নট রেভলিউশনারি ইট ইজ বেসিক্যালি এভলিউশনারি তা ধীর গতিতে বোঝা যায় ধীর গতিতে তার পরিবর্তন আমরা পরিমাপ করি কাজে যারা পররাষ্ট্র আলোচনা নিয়ে গবেষণা করেন এক্ষেত্রে ভারত চীন হতে পারে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে পারে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে পারে যে কোনো দেশে সেখানে পররাষ্ট্র নীতিকে ভালো করে মৌলিকভাবে যদি বোঝার চেষ্টা করতে হয় তাহলে কিন্তু অনেক সময় সাপেক্ষের কথা তার কারণ হচ্ছে এটা খুব ধীর গতিতে মন্থর গতিতে কিন্তু তার গতি প্রকৃতি পাল্টাতে থাকে সো দিস ইজ মাই বেস্ট ফার্স্ট সাবমিশন দ্বিতীয় সাবমিশন হচ্ছে 
যে যে কোনো রাষ্ট্রকে আমরা আমরা যারা যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছি পররাষ্ট্রবিদদের কথা বাদ দিলে যারা উই হ্যাভ স্টাডিড ফরেন পলিসি আমরা সবসময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী হিসেবে গবেষক হিসেবে কয়েকটা মৌলিক কথার সঙ্গে পরিচিত কি যে পররাষ্ট্রনীতি কিভাবে নির্ধারিত হয় এগুলো আমরা শুনেছি বাহ্যিক কিছু কিছু নির্ধারক আছে আভ্যন্তরীণ কিছু নির্ধারক রয়েছে এবং সেটা আমরা মোটামুটি মৌলিক বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত তার মধ্যে আমি ঢুকবো না বাট আমি আর একটু একটুখানি বলবো মাচিওর স্তরে একটু পরিণত স্তরে ফ্যাক্টার্স গুলোকে দেখার জন্য অনুরোধ করবো সবাইকে কিভাবে যে দেয়ার আর সার্টেন গিভিন ভ্যারিয়েবলস অর্থাৎ কিছু কিছু আছে যেগুলো একটা রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই ধরনের ভাবে ভাবা যেতে পারে আর কিছু কিছু ফ্যাক্টার্স আছে বা কিছু কিছু নির্ধারক আছে যেগুলো হয়তো ইমার্জেন্ট হঠাৎ নতুন নতুন করে আসছে রাষ্ট্র তার সম্মুখীন হচ্ছে নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে রাষ্ট্রের মুখোমুখি হতে হচ্ছে সো দিস আর টু কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবলস দ্যাট ফরেন পলিসি মেকিং বা ফরেন পলিসি আর কান্ট্রি যখন একটা রাষ্ট্র যখন পররাষ্ট্র নীতির কথা ভাবনা চিন্তা করছে চিন্তা ভাবনাগুলো তৈরি করছেন পোষণ করছেন দেখালেখি করছেন আলোচনা করছেন এই ফ্যাক্টরসগুলো কিন্তু থাকে না এর মধ্যে যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে দ্য গিভিন ভ্যারিয়েবলস আমি সেখান থেকে শুরু করি কথাটা এবং যখন গিভিন ভ্যারিয়েবলস থাকে সেগুলো কি ধরনের অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থা ভৌগোলিকতা যদি আমি বলি আই ডোন এটা এটা কোনো ইংলিশ আমি বের করতে পারবো কি না বাট ইফ আই টেল ইন টার্মস অফ দ্য জিওগ্রাফিক্যাল স্পেস অর্থাৎ স্পেশিয়াল প্যারামিটার্স যদি আমি কথা বলি সেটা কিন্তু তার দেওয়া তার মধ্যে তার রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকাই নেই ভারত দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ মহাদেশের উপমহাদেশের মধ্যে অবস্থিত এটা ভারতের কোনো কৃতিত্ব বা কোনো কোনো তার মধ্যে কোনো হাতই নেই সে অবস্থিত ফলে ইট হ্যাজ টু ডিল উইথ দ্যাট দ্বিতীয় হচ্ছে একটা দেশের ইতিহাস সেই ইতিহাসটা অলরেডি ঘটে গেছে তার মধ্যে কারোর কিছু করা নেই আমরা বর্তমানে দাঁড়িয়ে ইতিহাসটাকে তো পাল্টাতে চাইবো না কারোর এটা পছন্দ হতে পারে কারো ওটা পছন্দ হতে পারে না ফলে আমরা ইতিহাসে ইজ এ গিভিন ভ্যারিয়েবল ফর আস থার্ড থিং যে আই থিঙ্ক ইজ এ ভ্যারিয়েবল ইজ ইউর রিসোর্সেস অর্থাৎ কি ধরনের সম্পদ ছিল তার হচ্ছে কি ধরনের সম্পদ তোমার এবং দ্যাট ইজ ইন ওয়ে রিলেটেড টু ইউর জিওগ্রাফি টু ইয়ার বাতাবরণ আবহাওয়া জলবায়ু কি ধরনের দ্যাট ইজ অলসো রিলেটেড টু দ্যাট সো দিস আর সাম অফ দ্য ভ্যারিয়েবলস অ্যান্ড অলসো এই সঙ্গে এডিশনাল ভ্যারিয়েবল আমার মনে হয় যেটা ভুললে চলবে না সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রের ভ্যালু সিস্টেমস অ্যান্ড ফিলসফিক্যাল স্টান্ডিং সবার এক ধরনের নয় সব রাষ্ট্রের চিন্তাভাবনা এক ধরনের সব ধরনের দার্শনিক যে জায়গাটা আছে একটা পররাষ্ট্র নীতিকে যেভাবে প্রভাবিত করে সেগুলো কিন্তু আর এটাও একটা জায়গায় মৌলিক কিছু আছে সেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে সেটা একটুখানি এদিক ওদিক হতে পারে কিন্তু দে আর ভেরি ভেরি ফান্ডামেন্টাল দেন ইউ ডোন্ট কম্প্রোমাইজ উইথ দেন অলং সাইড অনেকে এটাও বলতে পারে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টও তো বাবা একটা এমন একটা জরুরি জিনিস যেটা গিভেন কিন্তু সেইটা মানুষ ইট ইজ আ ম্যানমেড ফ্যাক্ট আমার দেশের লক্ষ্য কি হবে দেশের উদ্দেশ্য কি হবে দিস ইজ ম্যান পেপার দিস আর দ্য ফ্যাক্টার্স আমার মনে হয় একটা বড় রাষ্ট্রের পক্ষে ছোট হোক বড় হোক গিভেন ভ্যারিয়েবলস ইমার্জেন্ট ভ্যারিয়েবলস এর আমি একটা দুটো উদাহরণ নিয়ে বেশি এর মধ্যে ঢুকবো না সেটা হচ্ছে ধরুন যুদ্ধ পরিস্থিতি যদি ধরুন অর্থনৈতিক সংকট আমরা শুনছি যে পাকিস্তান এবার ভেঙে পড়তে চলেছে শ্রীলঙ্কার মতো ইট ইস এন ইমার্জেন্ট সিচুয়েশন কোভিড প্যান্ডেমিক আমরা ভাবতেই পড়েনি যে দু বছর আমরা দরজা বন্ধ করে তালা বন্ধ করেও বসে থাকবো এইভাবে আমরা আলোচনা করব সো দিস আর ইমার্জেন্ট ফ্যাক্টার্স উইথ ওয়ান হ্যাড টু ডিল উইথ সো দিস ভ্যারিয়েবলস যেটা আমি বলছি যে সার্টেন ভ্যারিয়েবলস উইল রিমেন কনস্ট্যান্ট থ্রু আউট সো দেয়ার ফর ইফ দোজ ভ্যারিয়েবলস অর্থাৎ সেই যে নির্ধারকগুলি রয়েছে সেই নির্ধারক বা গণকগুলি যখন পররাষ্ট্র নীতিকে পরিচালন করে তখন কিছু কিছু পররাষ্ট্র নীতির যে ডাইনামিক্স আছে যে গতি প্রকৃতি আছে সেটা দ্বিপাক্ষিক হোক বহুপাক্ষিক বিশেষ করে দ্বিপাক্ষিক আমরা এখন চীন এবং ভারতের মধ্যে ঢুকতে চলেছি সেই কয়েকটা বিষয় কিন্তু উইল রিমেন কনস্ট্যান্ট কিছু বিষয় কিন্তু কন্টিনিউটি থাকবে সেই জন্য বলেছি হোয়াট হ্যাজ নট চেঞ্জড সেই জায়গাগুলো থাকবে আর সার্টেন থিংস হ্যাভ চেঞ্জড কিছু কিছু জিনিসের মধ্যে পরিবর্তন আসছে এমার্জেন্ট সিচুয়েশন এবং শুধু এমার্জেন্ট সিচুয়েশন না ভারত চীনের ক্ষেত্রে আর একটা জিনিসও আমরা ভাবছি যে কৌশল কূটনীতি কিভাবে দুটো দেশ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে রয়েছে তার ওঠা পড়া তার টানা পড়ে দিস অলসো আর অলসো টু চেঞ্জ সো there is continuity discontinuity what has not changed what has changed jodi ei ta ami bujhe dite pari 
আমি এই কনটেক্সটে যে জিনিসটা এখন ভাবার চেষ্টা করব যে ভারত এবং চীনের ক্ষেত্রে নতুন কি কি জিনিস আছে প্রায় সাবমিশনস আমাদের আগে বুঝে নিতে হবে যে ভারত চীনের সম্পর্ক খারাপ হয় মন্দ হয় অতি খারাপ হয় অতি মন্দ হয় তো ভারত চীন সম্পর্কের মধ্যে কয়েকটা জিনিস আগে আমার মনে হয় আগে কাঠামোটা মেধে নেওয়া উচিত জাস্টিফাইড বাই আই হ্যাভ চোসেন দিস টপিক এবার ইস টাইম টু কন্ডিশন ইন্ডিয়া চায়না রিলেশনশিপ আমি যদি এভাবে বলি অর্থাৎ তার একটা আমরা টেম্পারিং করে নিচ্ছি আমরা তাকে একটুখানি বুঝিয়ে সাজিয়ে নিতে চাইছি কি কি আমি বলছি এখানে কি কি আমার মনে হচ্ছে এখানে জেনে রাখা জরুরি এবং ভবিষ্যতে এগুলোই কনস্ট্যান্টলি আমাদেরকে ওই যে কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল হিসেবে ভারত চীন সম্পর্কটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকবে সেটাকে পরিচালন করতে থাকবে এটা কিন্তু বলতে পারো চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে ওয়ান দ্যাট ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না সে দ্য সেম জিওগ্রাফিক্যাল স্পেস অর্থাৎ তারা প্রতিবেশী এখানে একটু এখানে খেয়াল রাখবেন যে ভারত চীন ভারত চীন শুধু চীন আর ভারতই একমাত্র দেশ নয় যারা প্রতিবেশী এবং যাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে ইট ইস নট দ্যাট ইফ ইউ লুক অ্যাট চিলি অ্যান্ড পেরু আমি একটা জাস্ট উদাহরণ দিচ্ছি চিলি অ্যান্ড পেরু আর লং মানে ড্রন ফাইটিং অ্যানিমেলস তারা যুদ্ধ করেছে তাদের অনেক সংকটে তাদের সমস্যা হয়েছে চিলিকে পেরু মনে করে যে আগ্রাসী শক্তি পেরু চিলিকে মনে করে আগ্রাসী এই গল্প কিন্তু আছে কিন্তু চীন এবং ভারতের অভিনবত্বটাও কিন্তু একটু ভিন্ন why do i say because they share the same geographical space they also share the same geospatial concerns tader eta korte badhyo tar ei geography theke utpanno je jomi jama ni ami ei bhabe bangla bhabe bolchi je bhukhondo niye je tana poren ta ache eta tara commonly share kore onnanno rashtro ra hoyto udur theke ahu korte pare but this problem is very very endemic to these two countries emerging from land borders land border ni shongkot amader kintu maritime border bharat ebong chin er moddhe mane ekta bhalo dik je ei somoshya ta nei so contiguity ta kintu land e ache phole ei somoshya ta royeche aro ki ache duto desher kintu jonoshongkha bohul they have a similarity in terms of that they are the first, second largest first largest population the jonoshongkha prochur eta ekta দিক আছে আমাদের সিমিলারিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি তারপরে হচ্ছে যে আমরা এখন বলছি যে আমরা এশিয়ান সেঞ্চুরিতে বসবাস করি আমার মনে হয় না আমি একটা কোনো নতুন শব্দ যুগল ব্যবহার করলাম এশিয়ান সেঞ্চুরি ব্যাপারটা অনেক দিন ধরে আমরা শুনে আসছি বিংশ শতাব্দী এবং তার কারণও আছে আমি ছোট করে বলি তার মধ্যে ঢোকা এখানে অবকাশ নেই বেসিক্যালি ধরে নেওয়া হচ্ছে যে অর্থনৈতিক চালিকা শক্তিটা এখানে এশিয়াতে বসবাস করছে এবং এই চালিকা শক্তি যে দুটো বড় এনজি অর্থাৎ দুটো বড় ঘোড়া যে যে এই এই অর্থনীতিটাকে এশিয়ার যে অর্থনীতি বড় জায়গাটা ধরে রেখেছে এবং টেনে নিয়ে চলেছে সেটা হচ্ছে ভারত এবং চীন সো দে আর ভেরি ভেরি স্ট্রং ইকোনমিস এখন ভারত অ্যান্ড চীনের মধ্যে অবভিয়াসলি পার্থক্য আছে সেইটা পরে আলোচনায় আসা যেতে পারে কিন্তু মোটের ওপর আমরা জানি ভারত এবং চীন হচ্ছে দ্য টু স্ট্রংয়েস্ট ইকোনমিস ইন ইন এশিয়া এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমি সবাইকে বলবো খেয়াল করতে অনেকেই হয়তো এখন এই আলোচনাটা সঙ্গে পরিচিত দ্যাট দে আর অলসো এনশিয়ান সিভিলাইজেশন অর্থাৎ দুটো প্রাচীন সভ্যতা যারা পাশাপাশি ঘর করছে তারা পাশাপাশি আছে প্রতিবেশী হিসেবে এটাও কিন্তু একটা গিভ আমি বলেছি ইতিহাসকে আমরা কোনোভাবে আর নেগোসিয়েট করতে পারবো না যা ঘটে গেছে সেটা নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে এবং ঘটনার চক্রে এটা একটা অভিনব ব্যাপার দুটি মহা সভ্যতা পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে এবং এই হিস্ট্রিটাকে আমি একটু সবাইকে সচেতন করে দিতে চাইছি দ্যাট দি এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি অ্যান্ড মডার্ন হিস্ট্রি এটার কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং হিস্টোরিসিটি কিন্তু আলাদা অর্থাৎ প্রাচীনকালে চীন সভ্যতা এবং ভারত মহাদেশে তখন কিন্তু আধুনিক ভারত বলতে আমরা যা দেখি তা কিন্তু ছিল না কাজে প্রি কলোনিয়াল ইন্ডিয়া অ্যান্ড এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া এবং এনশিয়ান চায়না প্রি কলোনিয়াল চায়না তাদের সম্পর্ক কিন্তু বেশ ভালো ছিল আমরা সবাই ফাহিনের কথা হুনসং এর কথা শুনি ফাসিয়ানের কথা শুনেছি বোধিসত্তার কথা শুনেছি বা বোধি ধর্মার কথা শুনেছি তিনি সাউন্ডিন স্কুলকে তৈরি করেছিলেন সো একটা কিন্তু যোগাযোগ ছিল সম্পর্ক ছিল ব্যবসা ছিল আনাগোনা ছিল কাজে সেই জায়গাটার থেকে কিন্তু এই সিভিলাইজেশনাল কন্ট্যাক্টটাও কিন্তু ফরেন পলিসির ক্ষেত্রে ভারত এবং চীনের মধ্যে এটা কিন্তু আছে এটাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি দুটো দুটো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 
কতটা ব্যবহার করছি সেটা হয়তো আলোচনার পর প্রান্তে আমরা কোথাও পাবো কিন্তু এই মুহূর্তে এই ফ্যাক্টার গুলোকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে গিভিন দিস ফ্যাক্টার্স এগুলো আমার মনে হচ্ছে গিভিন ফ্যাক্টার্স ঠিক আছে এই ফ্যাক্টার্স গুলোকে মাথায় রেখে এবারে যদি আমরা বলার চেষ্টা করি কামিং টু মাই নেক্সট পার্ট অফ মাই টক ইস দ্যাট কি ধরনের সম্পর্ক আমরা সারাক্ষণ ভারত চীন নিয়ে এত বেশি আলোচনা করে ফেলি এবং বেশিরভাগ আলোচনাটার মধ্যেই কিন্তু একটা নেগেটিভিটি কাজ করে একটা নঙ্গার্থক অর্থাৎ নেতিবাচক একটা টেন্ডেন্সি আমরা প্রবণতা দেখতে চাই সারাক্ষণ দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে কি সমস্যা হয়েছে সারাক্ষণ দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে কোথায় জটিলতা আছে এটা করছি তার মানে কি ভারত এবং চীনের সম্পর্কটা বেসিক্যালি বাইনারিতে চলে অর্থাৎ জিরো সাম গেম আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যারা ছাত্রছাত্রী আমরা এখানে আছি আমরা সবাই জানি জিরো সাম গেম মানে একজন ভালো একজন উর্ধ্বে উঠলে আরেকজনকে নিঃশেষ করে উঠতে হবে বা তাকে পরাভূত করে পরাজিত হবে অর্থাৎ কেউ কিন্তু সমান দুটো রাষ্ট্র পাশাপাশি সমানভাবে ইকুয়ালি থাকতে পারবে না একজনকে ধ্বংস করি আরেকজনের উদ্ধার আমি খুব সরলভাবে বলছি এটার অনেক ডাইনামিক্স আছে কিন্তু ভারত চীন সম্পর্ক কিন্তু ইজ নট জিরো সাম গেম এটা সবাইকে বুঝে নিতে হবে ইট ইজ নট জিরো সাম গেম ইনফ্যাক্ট আমি একটু অন্যভাবে এটাকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি এবং আমি একানে অনেকেও হয়তো এইভাবে ভাবনা চিন্তা করেছে আই সি ইট ইন টার্মস অফ ফোর সিজ ফোর সিজ চারটে সি কিভাবে দেখছি একটা সি রেপ্রেজেন্ট করছে কন্টেনশন অ্যান্ড কনফ্লিক্ট কনটেনশন অ্যান্ড কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্ট মানে হচ্ছে কনফ্রেন্টেশন উজ্জ রইল এটা সো একটা হচ্ছে কনটেনশন অ্যান্ড কনফ্লিক্ট আরেকটা হচ্ছে কম্পিটিশন অ্যান্ড কন্টেনমেন্ট কম্পিটিশন কন্টেনমেন্ট তিনটে হল সরি এভাবে বলি কন্টেনশন কনফ্লিক্ট কন্টেনমেন্ট কম্পিটিশন অ্যান্ড লাস্ট সিটা হলো কোঅপারেশন কাজে কেন আমি কথাটা বললাম যে বাইনারিজে কিন্তু ব্যাপারটা নয় জিরো সাম গেম নয় একে আরেকজনকে নির্মূল করার কোনো গল্পই নেই এখানে কারণ আমি কারণটা বললাম আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে আমরা কোনো প্রতিবেশী তো আরেকটা প্রতিবেশীকে নিঃশ্বাস করে দিতে পারবো না আধুনিক যুগেও হয়নি আর প্রাচীন সভ্যতায় তো আমাদের একটা সম্পর্ক ছিল না হাউ ডু আই সি দিস এবং এরই মধ্যে এই চারটে সি এর মধ্যে আই উইল ট্রাই অ্যান্ড সি ওয়ের আর দ্য কন্টিনিউটিস অর্থাৎ কোথাও ধারাবাহী সম্পর্কের ধারাবাহিকতার কিছু কিছু সূত্র পাচ্ছি আমরা কিছু ক্লুস পাচ্ছি আমরা আবার কোথাও কোথাও খানিকটা পরিবর্তন এসেছে আমূল পরিবর্তন এসেছে আমি বারবার বলছি রেভলিউশনারি চেন ফরেন পলিসিতে সাধারণত দক্ষ করা যায় না এভলিউশনারি চেঞ্জেস আসে দিক পরিবর্তন আসে পররাষ্ট্রনীতির কৌশল পাল্টাতে পারে কূটনীতি পাল্টাতে পারে এই বেসিক কন্টেনশন জায়গাগুলো কিন্তু আমি ধরেই কথাটা বলা আমার মতন করে চেষ্টা করব লেট ইস কাম টু আমি চারটে সিকে একটু একটু করে ছোঁবার চেষ্টা করব রাইট কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্ট অ্যান্ড কনফ্রন্টেশন বা কনটেনশন অ্যান্ড কনফ্রন্টেশন কনটেনশন অ্যান্ড কনফ্রন্টেশন এইভাবেই আমি আমি ব্যাপারটা বলেছি এইটা কে আমি এইভাবে দেখছি বা এভাবে ভাবার কথা ভাব ভাবা যেতেই পারে দ্যাট বোথ ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না আর ইন ওয়ে আমি খুব সচেতনভাবে শব্দটা ব্যবহার করছি ভিকটিমস অফ দেয়ার জিওগ্রাফি অ্যান্ড হিস্ট্রি ভিকটিমস ভিকটিমস কেন বলছি আবার ফেরত যাচ্ছি বিকজ এই ভেরিয়েবলসগুলোকে নিয়েই তাদেরকে সম্পর্কটা চালিয়ে যেতে হবে সো দে আর ভিকটিমস এতে তাদের কোনো হাত নেই তাদের কোনো ভূমিকা নেই তারা এটাকে পরিশোধন করতে পারবে না চেঞ্জও করতে পারবে হোয়াট আর মাই ট্রাইং টু সে দ্যাট দে শেয়ার দ্য সেম জিওগ্রাফিক্যাল স্পেস এবং সেই জিওগ্রাফিক্যাল স্পেসটার মধ্যেও এর আগেও তো জিওগ্রাফিক্যাল স্পেসটা ছিল কিন্তু আধুনিকতার যে ইতিহাস এর আগে আমি বলেছি ইতিহাসটা তাহলে আমরা একটু ভাগ করে নিই প্রি কলোনিয়াল পোস্ট কলোনিয়াল পোস্ট কলোনিয়াল যে ইতিহাসটা আছে অ্যালং উইথ দ্য জিওগ্রাফিক্যাল টেরেন দ্যাট দে শেয়ার তারা যে পাশাপাশি ঘর করছে এবং একই মুলুক ইন দ্য সেন্স জিওগ্রাফিক্যাল স্পেসটা তারা শেয়ার করছে এই দুটোকে মিলিয়ে দে হ্যাভ ডেভেলপড কনফ্লিকচুয়াল রিলেশনশিপস 
অর্থাৎ তাদের দ্বন্দ্বটা তাদের সংঘাতটা দুটি দেশ যেখানে এসে দুটো টেরিটরি এসে সোকল মিলেছে আধুনিক সেন্সে মডার্ন স্টেট সিস্টেম ওয়েস্টফেলিয়ান সিস্টেমে সেইখানে যে জায়গাটা হয়েছে এই জায়গাটাতে তাদের কনফ্লিক্টটা তৈরি হয়েছে কনফ্লিক্টটা কেন তৈরি হয়েছে বিকজ অফ দ্য কাইন্ড অফ হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্টস দ্যাট হ্যাড টেকেন প্লেস ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া আমরা সবাই জানি ডিটেলসের মধ্যে বলার কোনো জায়গা নেই তাও আমি বলছি যে উই নো দ্যাট দ্য নেগোসিয়েশন অর্থাৎ যে বোঝাপড়া এবং যে সীমান্ত নির্ধারণের যে কাজ করা উচিত যে সিদ্ধান্তগুলি ব্রিটিশ আমলে নেওয়া হয়েছিল ম্যাকমোহন লাইন বা এইদিকে আকসাই চীনের ক্ষেত্রে জন আরঘট লাইন এই যে কথাগুলো আমরা শুনেছি এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু ব্রিটিশদের যে চেষ্টা সীমান্তকে নির্ধারণ করা এবং এখানে আমি একটুখানি জাস্ট বলে নিতে চাইছি দ্যাট দ্য ব্রিটিশ ডিড নট থিঙ্ক ইন টার্মস অফ সিরিয়াস বর্ডার মেকিং এটা কিন্তু আমার সাবমিশন তাদের আইডিয়াটা ছিল যে যেহেতু ভারতবর্ষ অর্থাৎ ভারত তখন অবিব ইজ আ ক্রাউন কলোনি অর্থাৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুবই মূল্যবান কলোনি কারণ প্রচুর সম্পদ রসদ ইত্যাদি ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে এই ভারতকে কিভাবে চার ধার থেকে কেউ যেন এসে আক্রমণ করে তাদেরকে উৎখাত না করে দিয়ে কবজা না করতে পারে বিকজ অফ গ্রেট গেম এভরিথিং এগুলো আমার ধারণা আমরা সকলেই জানি এবং শুনি তার জন্য দ্য কনসেপ্ট অফ ফ্রান্টিয়ার্স ওয়ার ক্রিয়েটেড সো ফ্রান্টিয়ার্স ওয়ার বেসিক্যালি অর্থাৎ চারদিকে একটা ভূখণ্ডের বেষ্টনি বানিয়ে রাখা যে বেষ্টনি অন্তত প্রতিষেধক বা প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে এবং বাইরের থেকে কোনো পাল্টা সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা এসে ভারত মুলুককে ব্রিটিশদের হাত থেকে ছিনিয়ে না নিতে পারে সো দের দ্য বেসিক পস্টারিং ওয়াজ অফ ফ্রান্টিয়ার্স এবং ভারতের ক্ষেত্রে যেটা হয় ওয়েন দে ইনহেরিটেড ইট সাডেনলি কি হলো যে ফ্রান্টিয়ারের জায়গার থেকে বর্ডারে কোয়ান্টম লিপ কোয়ান্টম লিপ যে হঠাৎ আরেকটা ট্রানজিট করতে হলো অ্যান্ড যে প্রান্টিয়ারের কনসেপ্টটা আছে সেটা উবে গেল উনিশশো পঞ্চাশের থেকে কেন আমি বলবো দেশের পার্টিশনের থেকেই খানিকটা উবে গেল কারণ পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট পাকিস্তান তৈরি হলো কিন্তু আমরা যেহেতু ভারত চীন নিয়ে কথা বলছি উনিশশো পঞ্চাশের দশকে এই ফ্রান্টিয়ারের কনসেপ্টটা তিব্বত কিন্তু খুব দুর্গম জায়গা কাজে ব্রিটিশরা মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিল বাবা এই এলাকাটাকে এসে খুব কষ্টে লোককে দখল করতে হবে সো লেট বি হ্যাপি অ্যান্ড কিপ ইট এস এ ফ্রান্টিয়ার কিন্তু হুবে গেল তখন যখন নাইনটিন ফিফটিজ এর পরে দি চাইনিজ কেম অ্যান্ড অকুপাইড দিবেন সো সাডেনলি ইউ আর ডিলিং উইথ আ ভেরি কনফ্রন্টেশনাল স্টেট একটা ব্যবস্থা যে নাকি অটোমেটিক্যালি এই বর্ডারের কনসেপ্টটা এসে গেল ফ্রান্টিয়ারের যে নিরাপত্তা তার বোধটা ব্রিটিশ আমলে ছিল ব্রিটিশরা অনুভব করতে এবং সেইভাবেই চাতুর্যের সঙ্গে এটাকে তৈরি করেছিল সেই জায়গাটা উপে গেল সো না হোয়াট হ্যাপেন সো দের ইজ দিস হিস্টোরিসিটি উইচ ওয়াজ অর আ হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট যেটা আমার মনে হয় যে দ্য ভারতকে ইনহেরিট করতে হয়েছিল বা ভারত ইনহেরিট করেছিল এবং প্রায় ঘাড়ের ওপরে এটা এসে পড়েছিল সেটাতে ভারতের ডুইংসটা কিছু নেই ডুইংটা বেসিক্যালি যেটা করেছিল ব্রিটিশদের আমল থেকে করেছে ইউ আর ক্যারিং ওভার এ কাইন্ড অফ আ হিস্টোরিসিটি টু উইচ আগেন এখানে একটু বলে রাখা উচিত দ্য দ্য চাইনিজ নেভার এগ্রিড তো চীন কিন্তু এই সীমান্ত নির্ধারণের যে প্রক্রিয়া ছিল ম্যাকমোহন লাইন বলো বিশেষ ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্ট অফ দ্য সেক্টর যেমন পরবর্তীকালে দ্য সেন্ট্রাল সেক্টর এইগুলোতে কিন্তু কোনোটাতেই চীনের কোনো সায় ছিল না এখন তাদের বক্তব্য ন্যায্য ছিল কি ন্যায্য নয় সেটা একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মানে আর্গুমেন্ট এবং সেটার জন্য আমাদেরকে আলাদা করে বর্ডার নিয়ে কথা বলতে হবে বাট গিভেন দ্য ফ্যাক্ট দ্য বর্ডার ইস্যু ইজ আগেন শেয়ারিং দ্য সেম স্পেস অ্যান্ড রুটেড অন বেসিক্যালি কনফ্লিক্টেড হিস্ট্রিজ অর্থাৎ দুভাবে দেখা হচ্ছে হিস্ট্রিটাকে দুভাবে দেখছে যে চাইনিজরা বর্ডার সীমান্ত টেরিটোরিয়াল ক্লেমস একভাবে দেখছে হাউ ইট হ্যাজ বিন রং অর্থাৎ তাদের প্রতি অবিচার অন্যায় করা হয়েছে এবং ইন্ডিয়ানরা কিভাবে দেখছে যে স্বাধীন ভারতের সরকার কিভাবে দেখছে দে হ্যাভ টেকেন ইট ফ্রম দ্য ব্রিটিশ ও দেয়ার তারা সেই সীমান্ত ধরেই কাজ করবে সীমান্ত ধরেই চলবে এই অবস্থান নিয়েছে সো দিস ইজ দ্য কন্টিনিউ দিস ইজ সামথিং দ্যাট উইল বি অ্যাজ এ আমি বলবো কন্টিনিউয়াস একটা ফ্যাক্টর রয়ে গেল এবং রয়ে গেছে কন্টিনিউটি রয়েছে এবং এর মধ্যে এটাও মারতে হবে যে এই ডিসকোস অন দ্য বর্ডার 
बॉर्डर के केंद्र करे जेटा नहीं आम्रा प्रायोशुई आजकल जहितो आम्रा अनेक बेशे मीडिया शुंगे पोरी चीतो मीडिया थे के अनेक खबरा खबर पाची हाँ ये टा आम्रा बुझते पाची जे ये बॉर्डरे विषय टा किंतु माजे माजे बिश्वरोक आकार धारण को कॉन्फ्रंटेशन हो बे एंड कॉन्फ्लिक्ट हो बे आम्रा मोने कार कौन जुमी कार कौन जगह टा शिमांतो कौन टा शिमांतो नॉय तावांग की चाइना रे तोरे ओना चल प्रदेश की चाइना रे तोरे लादाक की चाइना रे तोरे ए दाबी दवा टा चोलते थक बे दिस इज अ पार्ट ऑफ द कांस्टेंट डिस्कोस बिकॉज़ ऑफ व्हाट आई सेड जेटा आमी बोल ला मागे किंतु तार शंके जेटा दुपोक्के शोना शेनार मुखमी की होच्छे इधर निंकले अमरा चुच्छी हाथा हाथी होच्छे रोध प्रतिरोध होच्छे सो दिस इज ए कांस्टेंट डिस्कोस बोले अमर ये जगह टम मने आजे एवं एर मोते आरो दुटो फैक्टर एक टू खानी अमर मने है ऐड कोरीने बाउची एक्सेल सॉरी अरे एक तो फैक्टर जेटा मैं मुने रहा इर मुद्दे एक तो कहनी एक तो कहनी वैल्यूडिशन करा उच्ची एवं शेखानी होय तो चेंज टा इशे च मैं पौरी बोल पो शेटे होते जे चाइना शब्दों में मुने कोरे थे अतः तादेह रेटा विश्वास पा बोलते प्यारे जे अत्तो विश्वास जे तारा मिलिटरीली स्ट्रैटेजिकली अनेक बेशी बोलियाँ बोलिश्तु एवं शामोरीक भावे अनेक बेशी भारोते रुपोरे भारोत के तारा दुर्मुश कुत्ते पारे एवं ए ए नैरेटिव टक इन्तु 1960 से आमला देखते पे ची कजी शिक्षण ते के चीने रक्ता आत्तो विश्वास जोन में चे जे भारोत के आम्रा खानिक टा चापी रखते पार ऑलराइट नाउ एक हने माथा � भारतेर जे मतलब कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी चाइनीज़ रखीं तो शब्दों में तो कौन दीर्घ दिन दूरे कॉन्टिनेंटली भेबे ची एवं तारा जे अखोनो अभी जे आम्रा शंघात्ता देखी आम्रा जे माजे माजे देख ची जे शेना देर मुद्दे मुकु मुकी हुए ये शब्द आम्रा क्लाशेज़ र कथा शून्ची शिकाने कीं तो the Chinese ग्रेज़ ऑन टैक्टिक्स से कामरा जो तो कुछ स्ट्रैटेजिकली विषयों में तो ना आ जाए ताहुले ये इटा होच्छे इधरों ने व्हेन एसिमेट्रिक पावर्स आर कॉन्फ्रंटेशनल अर्थात् अश्वमो दुटो खमोता धर राष्ट्र अश्वमो तो खमोता ही रोच्छे दुटो राष्ट्र शामोरी खमोता देखते की अगर भाभी तारा जोखुन मुखुमिकी छोटो छोटो हमला बा छोटो छोटो शंघात कुछ ऑल आउट जुद्दे जाते हैं ना ऑल आउट कुन धारों ने मुख मुखी कोटे चाहिए थे ना बा कोट थे ना अम्म एबर ए जुक्ति टा बोझर एक टा जगह हो चुका हले कारण चीने धारों ना जे भारोते बा चीने धारों ना चीलो जे भारोते जे खोमोता रोचे तार जोन ने खूब विशाल कुन narrative that has been long in the Chinese system and there is a continuity in that. That would be in terms of continuity page. Even Ditya Hoche that given India's trajectory or that Bharat Adhunik Bharat Jonmonabar Pore Amra Jani Jeb Bharatu Nijir Moton Kore Nehru Ji Nitri Tebang Paravurti Kale Amra Bharat Shabshumai Cheshta Kore Chhe Jeb Ondo Ta Afro-Asian Jogote Afrika Ibang Asia Arjay Jogote Ota Dokkhin Kulte Amra Dokkhin Gular Dhukta Rashtra Kuli Modde Post-Colonial Systems Kuli Modde Akta Upoma Hishebe Nijir Ke Nitri Tto Deba Ta Nana Karo Na Chhe Shita Amra Chune Chhe Amra Jani Jodhi Kiyo Mone Kore Nami Pore Alo Chana Uttar Dhi Te Parvok Kiyo Anjo Jodhi Hoi So Therefore भारत आल्सो हैज बीन अलोंगसाइड चाइना एक टे नेत्रित्य जगह एशिया ते ओन तो तो एक टे नेत्रित्य जगह पहुंचा बात चिष्टा करें चे शिटा होते पर आइडियलिस्टिक खूब आदर्श शुभ दिया एक टे जगह ते के कोरा चिष्टा करें चे शादी ना तार पड़े सो माय पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर जितने मैं बोला चिष्ट जे लोको कोरे देखों दे चोल्लीशे पड़े दुटो सिस्टेमेट जॉन मोगुलो 
একটা গোজ ফর ডেমোক্রেসি আর একটা গোজ ফর দ্য লেফটিস্ট বা সোশ্যালিস্ট কিন্তু দুজনেই কিন্তু এশিয়ার মধ্যে অন্তত একটা গণ্যমান্যি রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে সো দে ফর চাইনিজ যেটা পয়েন্ট এবার আমি বলার চেষ্টা করছি তাদের জায়গা ছিল তাদের ধারণাটা হচ্ছে এবং এই ধারণার মধ্যে আবার কন্টিনিউটি আছে যে কোনো মতে ভারতকে চীনের বেশি চীনের থেকে বেশি ক্ষমতাধর বেশি প্রভাবশালী বেশি নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা আছে এই জায়গাটা তৈরি করতে দেবা যাবে না এবং এটা তো বুঝেই নিতে হবে যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারতের একটা অ্যাসিমেট্রি মানে রয়েছে সে তো একটা বড় রাষ্ট্র একটা বলশালী রাষ্ট্র সে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে তার আয়তনটাও বড় তার হিস্টোরিসিটির ব্যাগেজ থেকে তার একটা সাংস্কৃতিক যোগও রয়েছে কাজে দক্ষিণ এশিয়াতে তো তার সমকক্ষ কেউ নেই সো অ্যাট দ্য মোস্ট কি করা যেতে পারে এই জিওগ্রাফিটা কিন্তু ডিনাই করার জায়গা নেই চীনের এই হিস্ট্রিকে ডিনাই করার জায়গা নেই চীনের তাহলে কি করা যেতে পারে তাহলে ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে কিভাবে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে ব্যস্ত রাখা যেতে পারে এই জায়গাটা কিন্তু সারাক্ষণ করে রাখতে হবে সো ওয়েন ইউ টকিং অ্যাবাউট ইউ নো দিস বর্ডার ইস্যু অলসো এই বর্ডার ইস্যুর সংঘাত বারবার যে আমরা শুনতে পাচ্ছি কোনো না কোনো সময় কোথাও আমরা জানতে পাচ্ছি এখানে সংঘর্ষ হচ্ছে ওখানে মুকুমি হচ্ছে এই ডিসকোসটার সঙ্গে এই ধারণা দুটো কিন্তু জড়িয়ে আছে এক হচ্ছে যে চীন মনে করে যে তাদের অনেক বেশি ক্ষমতা রয়েছে কাজে একটা চাপ সৃষ্টি করার জন্য সেলামি ট্যাকটিক্স যে শব্দটা আমরা শুনি যে একটু একটু করে খণ্ড ছিনিয়ে ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করা সেলামি কাটে যেমনি আমরা যারা যারা জানি এবং এইভাবে সারাক্ষণ ভারতের উপর একটা জায়গা তৈরি করে রাখা দ্যাট ভারত শুড রিমেন কনফাইন্ড উইথ ইন দ্য সাউথ এশিয়ান ফ্রেমওয়ার্ক এবং তার মধ্যেই যেভাবে হোক তাকে ঘর করতে হবে এশিয়ান লিডারশিপের জায়গাটাতে তাকে পৌঁছাতে দেওয়া যেতে পারে না দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ন্যারেটিভ দ্যাট হ্যাজ বিন ফর লং অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস সো এবারে এখান থেকে তাহলে আমি কোথায় যাচ্ছি কন্টেনমেন্টের ঠিক আছে কন্টেনমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন আমি বললাম তাকে নাকপাশে বেঁধে রাখার একটা ব্যবস্থা করতে হবে যেই না আমি কন্টেনমেন্টের জায়গাতে যাচ্ছি দেন কামস ইন যেটা আমরা আধুনিককালে খুব আলোচনা করছি ইদানিংকালে যেটা নিয়ে প্রচুর প্রচুর লেখা পড়াশোনা হচ্ছে নানা প্রান্তে নানা আনাচে কানাচে সেটা হচ্ছে তো জিও পলিটিক্স এবার আমরা জিও তখনকার চীনের আলোচনাতে আমি জানি না কতটা জিও পলিটিক্স এর শব্দ ব্যবহৃত হতো কতটা জিও পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে চর্চা হতো আলোচনা হয়তো হতো কিন্তু জিও পলিটিক্স হিসেবে হতো কিনা আমার কিন্তু সেটা জানা নেই আমি কিন্তু এবারে খানিকটা জিও পলিটিক্স এর আশ্রয় নিতে পাত হব বা ভাববো এটা কি করা যেতে পারে আই টকিং অ্যাবাউট কম্পিটিশন অ্যান্ড কন্টেনমেন্ট এটাও কিন্তু পাশাপাশি আমি রাখছি ওকে কম্পিটিশন আবার হ্যাজ বিন এ কন্টিনিউটি কম্পিটিশনের মধ্যে কন্টিনিউটি আছে এটা মাথায় রাখতে হবে কম্পিটিশনের মধ্যে কন্টিনিউটি কথাটা কেন বলছি তার কারণ হচ্ছে আবার একটু আগে আমি এটা বলেই ফেলেছি জাস্ট ছুঁয়ে নিচ্ছি আবার যে দুটো রাষ্ট্রই কিন্তু আবার নেতৃত্বের জন্য কিন্তু তারা তাদের জন্মলগ্ন থেকেই তাদের একটা ইচ্ছা ছিল দে ওয়ান্টেড টু প্রোভাইড লিডারশিপ ইন এশিয়া কিন্তু তার সঙ্গে একটা নতুন ডাইনামিক্সও জয়েন হয়েছে দ্যাট ইজ দ্য চেঞ্জ অর্থনৈতিক ভাবে তারা গতিশীল ফলে দিস টু কান্ট্রিজ তাদের কিন্তু সম্পদ এবং বাজার সম্পদ এবং বাজার ইন দ্য ইকোনমিক সেন্স অর্থাৎ ইকোনমি উইল ড্রাইভ দেব ইন টু কম্পিটিশন এখানে কিন্তু তাদের হাতে খুব একটা বেশি অপশন নেই কম্পিটিশনটা কিন্তু ইকোনমিক্যালি যার জন্যে আমরা দেখছি যে দ্য স্ট্র্যাটেজিক স্পেসেস বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না আর এক্সপ্যান্ডিং অর্থাৎ তারা কিন্তু শুধু নিজেদের চৌহদ্দির মধ্যে বর্ডার ডিসপিউট ছাড়াও যে তাদের মধ্যে যে একটা কম্পিটিশন দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারতের আর একটু এক্সটেন্ডেড নেবারহুডে আমরা দেখছি একটু ব্যাপ্ত প্রতিবেশের মধ্যে সেখানে সীমাবদ্ধ না উই আর অলসো নাও সিং আ কম্পিটিশন হোয়াটস এভার ডেভেলপিং ইন 
আফ্রিকা আফ্রিকাতে হচ্ছে সেন্ট্রাল এশিয়াতেও শোনা যাচ্ছে এই কম্পিটিশনটা কিন্তু তৈরি হচ্ছে না এই কম্পিটিশনটা তাহলে একটা নোশনাল সেন্সে হয়ে গেল আমি যেটা আমি বললাম যে তারা লিডারশিপ ভ্যালিউস এই কথাগুলোকে নানা জায়গায় তারা ছড়াবে দিস এ নোশনাল টেন্ডেন্সি টু কম্পিট ফর ইম্পর্টেন্স আর একটা হচ্ছে তোমার রিসোর্সের জন্য লড়াইটা হবে বা কম্পিটিশনটা হবে এখানে এটা কিন্তু খুব জরুরি না চীনের দিকটা আমি একটু চীনের দিকটা একটু বলার চেষ্টা করি চীন কিন্তু এই যে তাদের যে চাহিদা তাদের যে প্রয়োজন খানিকটা বাধ্যতার থেকে কিন্তু চীনকে তার সীমান্তের বাইরে এলাকাটাকে এবং কম্পিটিশনটাকে কিন্তু আমরা সবচেয়ে বেশি জোরদার দেখতে পাবো এই দুটো রাষ্ট্রের ইমিডিয়েট প্রতিবেশের মধ্যে তাহলে কোন জায়গাগুলোতে সেটা হবে দক্ষিণ এশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া খানিকটা সেন্ট্রাল এশিয়া ভারত যেহেতু দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অবস্থিত একদম মধ্যমণি হিসেবে ইট ইজ ইজিয়ার ফর চায়না টু কন্টেন জিও স্ট্র্যাটেজিক্যাল অর্থাৎ জিও স্ট্র্যাটেজিক ল্যান্ডস্কেপিং যদি আমি এই শব্দগুলো ব্যবহার করি ল্যান্ডস্কেপিং অর্থাৎ বিন্যাসটা কেমন ভাবে তৈরি করা জিও স্ট্র্যাটেজি যে ভারতকে চার ধারে ভারত যদি এটা কোনে হতো ভারত যদি একটু সমুদ্রের মাঝখানে হতো তাহলে কিন্তু স্ট্র্যাটেজিটা গল্পটা একদম অন্য ধরনের হয়ে যেত পুরো ন্যারেটিভটা পাল্টে যেত কিন্তু যেহেতু ভারতের জায়গাটাই হচ্ছে সেন্ট্রালিটি সেটাতে অনেক সুবিধা আছে বা এই অসুবিধাটা আছে তো চাইনিজ ক্যান অ্যাকচুয়ালি শুধু ইকোনমিক কারণেই তারা স্প্রেড করবে না ইকোনমিক কারণে তারা স্প্রেড করবে দক্ষিণ এশিয়াতে তার একটা কারণ হচ্ছে মার্কেট ঊর্জা আর একটা কারণও আছে যেটা আমরা জানি যে যেহেতু চীন এখন খুব গতিশীল অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিকালি আন্তর্জাতিক তারা ইকোনমিক্যালি কানেক্টেড হতে চাইছে তাদের যে ল্যান্ডলক অর্থাৎ ভূখণ্ডের দ্বারা মানে যে ঘেরা যে জায়গাগুলো আছে আবদ্ধ যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলোর থেকে তাদেরকে একটা সমুদ্রপথ একটা জলপথ তাদের দরকার এবং সেই জলপথের দিকে যেতে গেলে দে নিড টু কানেক্ট তাদেরকে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাদের সেন্ট্রাল এশিয়াতে যেতে হবে না সেন্ট্রাল এশিয়ার গল্পটা পড়ে আসছে ইন টার্মস অফ ল্যান্ড কানেক্টিভিটি বাট তো ম্যারিটাইম কানেক্টিভিটি হ্যাজ অলওয়েজ বিন এ কনসার্ন ফর চায়না যেখানে তাদের আবদ্ধ জায়গাগুলো রয়েছে কম এবং কম উন্নত দেশ প্রদেশগুলো রয়েছে সিনচিয়াং বিং ওয়ান অফ দ্যাম ইউনান বিং ওয়ান অফ দ্যাম আমি জাস্ট দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি যেগুলো দে আর লকড সেখান থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি সমুদ্র পথে যাবার দরকার নিরুপায় হয়ে চাইনিজদেরকে দক্ষিণ এশিয়ার শরণাপন্ন হতে পারে আমি নোশনাল সেন্সে বলছি শরণাপন্ন হতে হবে কিন্তু চীন তো শরণাপন্ন হওয়ার পাত্র নয় গিয়ে অনুরোধ বিনয় করবার পাত্র নয় তারা কিন্তু জিও স্ট্র্যাটেজিক ল্যান্ডস্কেপিংটা করবার চেষ্টা করছে এবং সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা ইদানিংকালে সবাই হই হল্লা করে বিআরআই 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 করছি কিন্তু মনে রাখতে হবে দিস দি আইডিয়া অফ স্প্রিং স্ট্রিং অফ পলস যেটা আমরা শুনেছি আমেরিকান সার্জি শব্দ যুগের ব্যবহার করেছেন দ্যাট ওয়াজ বে ব্যাক ইন টু সো আমার আর্গুমেন্টটা যেটা হচ্ছে যে তাদের এই চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু কন্টিনিউসলি হয়ে আসছে কারণ তাদের প্রয়োজনটা এভার সিন্স মডার্নাইজেশন এটা কিন্তু রয়ে গেছে সো সেভাবে তারা কিন্তু এই অঞ্চলটাকে কিভাবে তাদের কাজে লাগাতে পারে এবং আমরা বাংলায় যেটা বলি এক ঢিলে অনেক কটা পাখি মারা অর্থাৎ ভারতকে খানিকটা চাপের মধ্যে রাখা খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা বাজার সম্পদ অ্যাক্সেস পাওয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা তারা সমুদ্র পথে যে প্রয়োজনটা সেটা মেটানো এই পুরো কম্পাউন্ডিংটা নিয়ে কি করেছে তারা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলি ভারতের চারপাশের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটাকে যতটা সম্ভব জোরদার করেছে যতটা সম্ভব ভালো করেছে এবং এই ন্যারেটিভটার সঙ্গে দু থেকে নোটিস দু হাজার তেরোর থেকে এই যে জিও পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপিং এর হোমওয়ার্ক তারা করে এসেছে বা এই কাজটা তারা করে এসেছে সেইটা আরেকটা লেভেলে পৌঁছে গেছে আরেকটা জায়গাতে পৌঁছে গেছে ইন টার্মস অফ কন্টেনমেন্ট অ্যান্ড কম্পিটিশন সেটা কি দে হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস দ্য বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভ বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভটা কিন্তু 
বলা যেতে পারে সি চিং পিং এর যেমনি নেহরু জি নন অ্যালাইনমেন্ট তৈরি করেছিলেন এবং আমরা নন অ্যালাইনমেন্ট স্টেট হিসেবে নিজেদেরকে দীর্ঘদিন ধরে উপস্থাপন করেছিলেন কোল্ড ওয়ারের ডাইনামিক্সটাকে সেভাবে হ্যান্ডেল করেছে ঠিক এইভাবে সি চিং পিবের কিন্তু একদম হাতে তৈরি বা মনন থেকে চিন্তন থেকে এসেছে দিস কনসেপ্ট অফ দ্য বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভ এবং উনি যেটা করেছেন যে আগের থেকে চীন যেভাবে সম্পর্কের জালক স্থাপন করার চেষ্টা করেছে সেইটাকে আরেকটা লেভেলে নিয়ে গেছে আরো বেশি জোরদার করেছে আরো বেশি স্পষ্ট করেছে আরো বেশি মজবুত করেছেন এবং অনেক বেশি তাতে সম্পদ দিয়েছে অনেক বেশি টাকা পয়সা দিয়েছে অনেক বেশি তাতে ইনভেস্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফ্যাসিলিটিস এর অনেক বেশি ফ্যাসিলিটিস এ অনেক বেশি তারা ইনভেস্ট করছে সো দ্য বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ইস আগেন আ কন্টিনিউটি অফ দি আইডিয়া টু কম্পিট অ্যান্ড কন্টেন দ্যাট ইজ মাই কন্টেনশন ভারত কি করছে ভারত কি করছে দ্যাট উই আর মেকিং আ কাউন্টার ল্যান্ডস্কেপিং করার চেষ্টা করছি কাউন্টার জিও পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি তৈরি করার চেষ্টা করছি আমার মতে এইটা হচ্ছে চেঞ্জ হাউ ইন্ডিয়া ইজ রেসপন্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন কিভাবে ভারত প্রত্যুত্তরই কৌশল তৈরি করার চেষ্টা করছে দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর সিং সো কি করছে ভারত ভারতও দক্ষিণ এশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং যেটা আমি বললাম সেন্ট্রাল এশিয়াতে তারা নানা ধরনের কানেকটিভিটি অর্থাৎ যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছে ব্যবসা বাণিজ্য ইনভেস্ট করার চেষ্টা করছে এবং রাজনৈতিক ভাবেও সেখানে নিজেদের উপস্থিতি কায়েম করার চেষ্টা করছে যেমনি আমরা জানি আসিয়ান প্লাস ওয়ান মেকানিজম ইন্ডিয়া আসিয়ান যে সামিট রয়েছে ইস্ট এশিয়ান সামিট রয়েছে এইগুলো বিভিন্ন মেকানিজম এসিওতে গিয়ে ভারত হাজির হচ্ছে ঠিক আছে এবং আমরা আরো নতুন নতুন কোয়ার্ডের মতন জায়গাগুলোর কথা শুনছি সো এখানে চায়না এবং ইন্ডিয়া জিও পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপিংটা আরেকটা লেভেলে গিয়ে পৌঁছেছে কম্পিটিশন অ্যান্ড কন্টেনমেন্ট ইস চায়না ইন্ডিয়া বিং এবল টু কন্টেন এই প্রশ্নটা অনেকের মাথায় থাকতেই পারে অনেকের মাথায় আসবে যে এটা তো আপনি বললেন যে চীন একটা চিন্তা ভাবনার থেকে কন্টেনমেন্ট করাটা খুব জোর মনে করেছে এবং এটা মনে রাখবে যে চীনের যে বিআরআই ইনিশিয়েটিভ এটা কিন্তু প্রো অ্যাক্টিভ অর্থাৎ অন্যান্য দেশ এসে চীনের কাছে শরণাপন্ন হচ্ছে না বা বলছে না যে হুজুর আমাকে বানিয়ে দিন বাড়ি বানিয়ে দিন রাস্তা বানিয়ে দিন ব্রিজ বানিয়ে দিন সড়ক নির্মাণ নো নো ইট ইজ চায়না উইচ ইজ গোয়িং আউট ইন সেইং যে আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি দে আর সেইং ইট ইজ উইন উইন সিচুয়েশন উইন উইন কম্পিটিশন উইন উইন কোঅপারেশন বারবার এই শব্দগুলো কিন্তু আপনারা যদি চীনের কাগজপত্র যতগুলো পড়া যায় যদি পড়তে পারেন ইউ উইল সি কন্টিনিউসলি এটা চলছে যে বারবার কিন্তু ওরা বলছে যে আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি বিভিন্ন দেশের কাছে পৌঁছাচ্ছে যাতে তারা এবং তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে চীনেরও উন্নতি হবে এবং যার কাছে পৌঁছাচ্ছে তারও উন্নতি হবে সো দিস নারেটিভ ইস কিন্তু হ্যাপেনিং কোথাও কিন্তু বলা হচ্ছে না কোথাও কিন্তু লেখা হচ্ছে না বা কোথাও চীন বলছে না যে না বাপু ভারতকে কন্টেন করার জন্য করছি বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্মুষ করার জন্য বলছি নো নাথিং ইট ইজ সাপোজ টু বি আ ভেরি পজিটিভ পজিটিং অফ দ্য চাইনিজ ফরেন পলিসি এবং বারবার চীনের কিন্তু একটা প্রো অ্যাক্টিভিজমের একটা এটা সবচেয়ে বড় নিদর্শন সো এইখানে একটা চেঞ্জ আছে যে চাইনিজরা কন্টিনিউসলি এই অঞ্চলে ভারতকে নিয়ন্ত্রণ বা ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য কি করছে ল্যান্ড বেস টেরিটোরিয়াল কনফ্লিক্টটাকে মাঝে মাঝে উস্কে দিচ্ছে মিলিটারিলি এবং তার সঙ্গে ভারতকে চারধার থেকে যেভাবেই হোক কৌশলগত দিক থেকে অর্থনৈতিক গত দিক থেকে একটা পেস্টনির মধ্যে রাখার প্রাণপথ চেষ্টা করেছে বাট হোয়াট ইজ হ্যাপেন নাও দ্যাট দ্য জিও পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপিং যেটা হচ্ছিল বিআরআই এর মাধ্যমে সেটা আরেকটা লেভেলে পৌঁছে গেছে এবং ভারতের প্রত্যুত্তরী ব্যবস্থাটা ভারত নিজের থেকে যে যোগাযোগগুলি স্থাপন করছে যে পলিসিসগুলো নিয়েছে যে সম্পর্কগুলোকে নতুন করে তৈরি করার চেষ্টা করছে ফর ইনস্ট্যান্স লুক ইস্ট আমরা জানি অ্যাক্ট ইস্ট প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে আমরা এখানে যারা আছেন আমার ধারণা সবাই জানেন তো এটার মধ্যে আমি ঢুকছি না কিন্তু এইগুলো হচ্ছে সো দ্য জিও পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপিং আমি বলেছিলাম যে কৌশল গুলি পাল্টাবে ডিপ্লোমেসি গুলো পাল্টাবে চালগুলো পাল্টাবে তো সেইগুলোর কিন্তু একটা 
চেঞ্জ এসেছে না যে জায়গাটাতে আমি কথাটা বলেছিলাম একটু আগে খেয়াল করিয়ে দিই যে ভারতের কি কোনো কাউন্টার প্রোটিন এই যে সম্পর্কগুলো তৈরি হয়েছে এই যে সম্পর্কগুলি আমি বলছি ভারত তৈরি করেছে বিভিন্ন পলিসি তাতে কি চীনের কন্টেনমেন্ট ঘটলো বাবু চীনকে কি কন্টেন করা গেল না আমার এখানে মনে হয় যে চীনের তো যে ভৌগোলিক অবস্থান আছে উই ক্যানট কন্টেন এট অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য জিওগ্রাফিক্যাল সেন্স অফ থিংস ঠিক আছে আমাদের পক্ষে হয়তো করাটা একটু ডিফিকাল্ট আমরা ডেফিনেটলি ডিপ্লোম্যাটিক্যালি পলিটিক্যালি করতে পারি বাট হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ কাম ইন দিস জিও পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপিং বাই ইন্ডিয়া কি এসেছে সেটা হচ্ছে দ্য কম্পিটিশন হ্যাজ গন ম্যারেটাইম অর্থাৎ কম্পিটিশনটা কিন্তু ম্যারেটাইম জায়গাতে চলে গেছে ডোমেনে অর্থাৎ সামুদ্রিক এলাকাতেও কিন্তু এই কন্টেনমেন্ট কম্পিটিশন আমি কন্টেনমেন্ট শব্দটা হয়তো সামুদ্রিক এলাকাতে অতটা জোর দিয়ে ব্যবহার করতে চাইছি না কিন্তু কম্পিটিশনের জায়গাটা কিন্তু সামুদ্রিক এলাকাতেও ঢুকে গেছে চলে গেছে অ্যান্ড দ্য রিজাল্ট অফ উইচ ইস যে আরেকটা নতুন অ্যাঙ্গেল এসেছে যেটা নিয়ে আমরা এখন খুব চর্চা করছি দ্যাট ইজ দি ইন্ডো প্যাসিফিক এবং ভারত সেই ইন্ডো প্যাসিফিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র কেউ শব্দটা খেলোয়াড় হিসেবেও দেখছে যারা গেম থিয়ারিতে ব্যবহার করছে নাও পার্ট অফ চাইনিজ থিঙ্কিং ইজ দ্যাট এই যে ইন্ডো প্যাসিফিক এবং ইন্ডো প্যাসিফিকের সঙ্গে যেটা আমরা অ্যাজ এ প্যাকেজ মনে করি আসে যারা কিন্তু ভারতের এই ইন্ডো প্যাসিফিক এর মধ্যে শরিক হওয়া ব্যবস্থার মধ্যে critical factor between bri and the indo pacific belt road initiative ebong indo pacific er moddhe ekta critical factor in chinese geopolitical geostrategic landscaping critical factor keno ebar chinese ra mone korche eta ami eka bolchi na ami amar moton bolchi na keno tar karon hocche bharat is the only country in south asia je naki a complete geopolitical landscaping to bri ta ke atke rekheche ami bolchi na je eta bondho hoye geche tate kichu eshe ache na kintu jehetu bharat geographically majkhane boshe sobche boro ayotoner sobche beshi mukho rashtro she jehetu badha dicche she jehetu ei ei byabosthatar moddhe shorik hocche na tar nijer karone she mone korche territorial issues je seta value byabostha sob e gulo alada kotha কিন্তু মোট কথা হচ্ছে ভারত ইজ নট পার্টিসিপেটিং সো যে জিওপলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপটা কমপ্লিট হবার কথা ছিল এবং যে বাজার যে সম্পদের সঙ্গে আরো বেশি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে যাবার সুযোগ ছিল চীনের সেই জায়গাটা কিন্তু কমপ্লিট হচ্ছে না সো বিআরআইটাকে কমপ্লিট করার ক্ষেত্রে ভারত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আইডিয়ালি ভারতকে যদি সঙ্গে নেওয়া যেত সঙ্গে নিত আমি বারবার বলছি চীন কিন্তু খুব পজিটিভলি বিআরআই কে দেখাচ্ছে খুব পজিটিভলি তাকে প্রেজেন্ট করে চলেছে এবং ইদানিংকালেও বিআরআই টু পয়েন্ট জিরো এসছে তারও খোলসটা আরো বেশি অ্যাট্রাক্টিভ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু ভারত কি করেছে একটা পাল্টা ল্যান্ডস্কেপিং এর শরিক এবং সেই পাল্টা ল্যান্ডস্কেপিংটা কি করে তার সেইটার একটা বড় যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে দ্য ম্যারিটাইম অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ নৌ অঞ্চলটা সামুদ্রিক অঞ্চলের গুরুত্ব হয়েছে এবং সিনোজা অ্যাবে যেটা বলেছিলেন সিনজো অ্যাবে কি বলেছিলেন যে কনফারেন্স অফ টু সিজ তার মধ্যে কিন্তু 
ভারত মহাসাগরটা রয়েছে এবং ভারত মহাসাগরে ভারতের যে মুখ্যতা সেই জায়গাটা নিয়ে কারোর কোনো ডিবেট নেই চীনেরও কোনো ডিবেট নেই সো সো লং অ্যাজ ইন্ডিয়া ডাজ নট বিকাম আ পার্ট অফ দ্য বিআরআই অ্যান্ড ইন্ডিয়া ইজ আ পার্ট অফ দ্য ইন্ডো প্যাসিফিক আর্কিটেকচার অ্যান্ড সিটিং ওভার দি ইন্ডিয়ান ওশন ভারত ওই ভারত মহাসাগরের জায়গাটাতে বসে আছে সেই জন্য কিন্তু চাইনিজদের কিন্তু কপালে একটা ভাঁজ আছে and this has is this is something which is now changing je bharat ke kintu this it is important that bharat ke chin gurutte chokhe dekhte padhyo ekhon in terms of maritime okay eta chin mone kore je bharat jodi brai ongsho grohon na kore thake ba korche na ebong tar jonne tar chintone ba sier monone je পিআরআই তৈরি হবার কথা ছিল যে কানেক্ট তৈরি হবার কথা ছিল যে সুবিধা পাবার কথা ছিল সেটা যেহেতু পূরণ হলো না যদি হাইপোথেটিক্যালি ভারত এফ ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্ডো প্যাসিফিক বলে যে রুল বেসড অর্ডার নিয়ে কথা এখন খুব লেখালেখি হচ্ছে তাতেও যদি ভারত বলে যে না বাপু আমি তোমাদের সঙ্গে সবটা পুরোটা থাকতে পারছি না তাহলে সেখানেও গণেশ উল্টে যাবে এটাও কিন্তু চিন বুঝছি সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি যে ভারতের যে জিও পলিটিক্যাল মূল্য রয়েছে অর্থাৎ ভ্যালু এজ এ ব্যালেন্সার অ্যান্ড এ এন ও বে ভারত এখন বলছে আমরা নেট সিকিউরিটি প্রোভাইডার এই অঞ্চলের সেইটা কিন্তু চীন এখন একনলেজ করতে বাধ্য হয়েছে সো এই কন্টেনমেন্ট অ্যান্ড কম্পিটিশনের মধ্যে ভারতের জায়গাটেন ভারত কিন্তু ইন্ডো প্যাসিফিকের মাধ্যমে অন্তত চীনের যে চিন্তা ভাবনা রয়েছে যে তাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে তাদের যে ভবিষ্যতের যে প্ল্যানিং রয়েছে সেখানে কিন্তু একটা কন্টেনমেন্টের এলিমেন্ট ঢুকিয়ে দিয়েছে কম্পিটিশন তো রয়েছে চীনও কিন্তু ইন ওয়ে থ্রু ইন্ডো প্যাসিফিক ফিলস এক্সট্রিমলি কন্টেন্ট তার কিন্তু সেই জায়গাটাতে একটা দ্বিধা তৈরি হয়েছে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এবং বারবার বট দ্য চাইনিজ আর ট্রাইং ইমাজিনিং যে কিভাবে আমরা ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটাকে সারল্যের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব কিভাবে আমরা চেষ্টা করব যে ভারতকে পিআরআইটাকে খানিকটা যদি তারা সাপোর্ট করবে মনে রাখতে হবে যে ভারত ইজ আ ভেরি ইউনিক কান্ট্রি কেন ইউনিক মানে নানা কারণেই হয়তো ইউনিক আমরা ভারতীয় নিজেদেরকে ইউনিক বলতে খুব ভালোবাসি কিন্তু ইউনিকনেসের একটা জায়গা আছে যে ইউ মাস্ট রিমেম্বার অলসো দ্যাট চায়না হচ্ছে একটি পারমাণবিক শক্তি এবং পারমাণবিক মহলে দীর্ঘদিন ধরে ভারত কিন্তু ব্রাত্য ছিল আমরা জানি এই ইতিহাসটা আমরা জানি কিন্তু ভারত আলটিমেটলি সেই বাধাটা ডিঙিয়ে সেই জায়গাটা অতিক্রান্ত করে ইট হ্যাজ ইমার্জ অ্যাজ এ নিউক্লিয়ার পাওয়ার মোটামুটি নিউক্লিয়ার মহলে তার একটা পরিচিতি একটা মানে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে এবং আমরা জানি যে ওয়ান টু থ্রি এগ্রিমেন্টের পরপর তার এনএসজি দ্য নিউক্লিয়ার সাপ্লাই গ্রুপের পথটা সরব লিচ্ছে চীন কিন্তু কন্টিনিউসলি প্রোপোগ্যান্ডা করে গেছে যেন নিউক্লিয়ার সাপ্লাই গ্রুপ ভারতকে খুব একটা বেশি আমল না দেয় দ্যাট ইজ অলসো কন্টেনমেন্ট স্ট্র্যাটেজি সেখানেও চীন কিন্তু এই পারমাণবিক ক্ষমের ক্ষেত্রে আর কম্পিটিশন নিতে চায়নি সেটা কিন্তু করেছে এবং ভারতকেও আরও বিষয়েও কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন শুনেছি যে ভারত পাকিস্তান চায়না পাকিস্তান নেক্সাস আমাদের কাছে সব সময় একটা আমরা অ্যাচিলাস হিল বলি একটা একটা ঘা হ্যাঁ যে দাগটা আমাদের যাচ্ছে না যে ঘাটা শুকোচ্ছে না শুকোতে এবং চীন কিন্তু এটাকে শুকোতে দেবেও না এখন কি হবে আমি আমরা দেখব যেহেতু এই বিপর্যয় পাকিস্তানের সময় ঘনি আসছে সেটা কি হবে সেটা দেখব আমরা কিন্তু এইটা ট্রু যে চীন পাকিস্তান নেক্সাস কিন্তু আমাদের কাছে একটা বড় মাথা ব্যথা একটা ঘেন ঘেনে মাথা ব্যথা এবং সেই সূত্রে আজার মামুদকে দীর্ঘদিন কিন্তু ফরেন টেরিস্ট লিস্টের মধ্যে ঢুকতে দেয়নি যেটা আমার মনে হয় টু থাউজেন্ড বা টোয়েন্টিতে আলটিমেটলি চীন দিয়েছে সো দেরফর চীনের কিন্তু ওই জায়গাগুলো তৈ রয়ে গেছে রয়ে গেছে সো দিস ইজ ওয়ান পার্ট যে নানাভাবে চাপ দাও বাট উইদ ইন চায়না এই একটা ডাইনামিক্সও কাজ করে যে ভারতকে ভাই পুরোটা আমরা যদি 
ওই মানে সারাক্ষণ চাপে রাখি সারাক্ষণ তাকে উৎপাদ করতে থাকি তাহলে আমাদের আরেকটা জায়গাও আছে বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না সেই জায়গাটা কিন্তু তৈরি হবে সেই জায়গাটা তৈরি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সো কন্টেনমেন্ট কন্টেনশন থাকবে তার মধ্যে কিন্তু উইদিন চায়না অ্যান্ড প্রবাবলি এবং ভারতের মধ্যেও কিন্তু অনেকেই আছেন তারা মনে করছেন যে চীনের সঙ্গে এনগেজমেন্ট করার নানা জায়গা আছে এবং এটা একটু লক্ষ্য করতে হবে যে চীনের সঙ্গে কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বহাল আছে বহাল তো বিয়েতে কিন্তু চলছে এটা শত সংকট শত এবং এটা কি করে লোকে এক্সপ্লেন করবে যে সেটা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও চীনের সম্পর্ক ভালো নয় কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্ক ইকোনমি ইজ এ ভেরি ডিফারেন্ট গেম ওল কিন্তু চীনের মধ্যে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে দের ইজ ইস কন্টিনিউস টাসল ইন পলিসি মেকিং ওয়েদার টু কনস্ট্রাকটিভলি এনগেজ চায়না সরি ইন্ডিয়া ওর টু ক্রিয়েট প্রেশার টু এনগেজ ইন্ডিয়া প্রেশারটা কি আমরা সীমান্তে গিয়ে নানা ধরনের এনক্রোচমেন্ট ঢুকে পড়বো হুড়ু হুড় করে ঢুকে পড়বো যাতে বাধ্য হয় ভারত তখন উঠে বসে চীনের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করতে চীনের সঙ্গে আলোচনা করতে এটা যেন ভারত বাধ্য হয় দিস কান্ট্রি সো তারপর আমি যেটা বোঝাবার চেষ্টা করছি আমি আশা করি এটা আপনারা ধরতে পারবেন যে আমরা একদিকে ওহান ডায়লগ দেব মহাবালীপুরম দেখব এবং ফ্র্যাঙ্কলি মোদিজি বোধহয় এক ডজন भेसि जैगा অনেকটা সিরিয়াসলি নেবার প্রয়োজন কিন্তু এখন স্কলার মহলে ঘটছে স্কলার মহলে কিন্তু এই জায়গাটা ঘটছে ঠিক আছে সো চাইনিজ চিন্তা ভাবনার মধ্যে কিন্তু ভারত সম্বন্ধে চর্চা চলছে এবং বিশেষ করে ইন্ডো প্যাসিফিকের যে আমি ডিসকোস্টার কথা তৈরি হচ্ছে এবং ইন্ডো প্যাসিফিক কিন্তু এখনো উদীয়মান এটা ভাবার কোনো কারণে ইন্ডো প্যাসিফিক চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে গেছে এবং একদম নিখাত নিখুত তা কিন্তু না তার মধ্যে অনেক সমস্যা আছে কিন্তু চীনের মনে চাইনি চিন্তানের মধ্যে ইন্ডো প্যাসিফিককে নিয়ে কিন্তু একটা অসংখ্যা একটা মানে শঙ্কার ইঙ্গিত তারা পাচ্ছে এবং তার মধ্যে এটা ইজ নাও আন্ডারস্টুড বাই এ লার্জ সেকশন অফ দ্য চাইনিজ দ্যাট ভারত হ্যাজ নাও ইমার্জ এজ নট দি ওল্ড ভারত মনে রাখতে হবে যে চীন কিন্তু নট অ্যান ইন্ডিয়ান ওশন পাওয়ার অর্থাৎ তাদের কিন্তু এটা টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স নয় তাদের টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স টা প্যাসিফিকে সেখানে প্যাসিফিকে তারা টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স হিসেবে আছে কিন্তু এতে কিন্তু নেই সো সেই জায়গাটার থেকে চীনকে কিন্তু এটা বুঝতে হবে এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে বোথ এস এ ম্যারিটাইম পাওয়ার অ্যান্ড ইন টার্মস অফ মিলিটারি এনগেজমেন্ট চীনের ভারতের কিন্তু ক্ষমতাটা আগের মতন আর ভাবার কারণ নেই এটার কিন্তু একটা অন্য ডিমেনশন এসে গেছে অ্যান্ড কোঅপারেশন ইজ অলসো নিডেড এবং কোঅপারেশনটা কেন নিডেড এবার লাস্ট সিট জায়গাতে আসি আমার সময় তো বোধ আমাকে বলা হয়েছিল পঞ্চাশ মিনিট আমি আর দু তিন মিনিট বা পাঁচ মিনিট ম্যাক্সিমাম নেব সেটা হচ্ছে যে ভারত এবং চীনের কোঅপারেশনের জায়গাটার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তার মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে কিন্তু ভারত এবং চীনের কোঅপারেশনের কিছু কিছু নিদর্শন আমরা পেয়ে গেছি আমরা পেয়েছি ফর ইনস্টেন্স আমি যদি বলি ইন দা কপ টোয়েন্টি সিক্স যেটা কিছুদিন আগে ক্লাইমেট চেঞ্জকে দিয়ে হলো যে যেখানে পশ্চিমী দেশগুলো বলছিল যে কয়লাকে একদম ব্যান করে দাও 
কয়লা ব্যবহার করার কোনো জায়গা নেই কারণ সত্যি কয়লার থেকে তো প্রচুর মানে ওজন লেয়ারের ক্ষতি মানে উষ্ণায়করণে এবং যে দূষণ হচ্ছে সেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু বোথ ইন্ডিয়ান চায়না কেম টুগেদার ইন সেইং যে কয়লার বন্ধ করা অর্থাৎ তাকে একেবারে ব্যান করে দেবার দরকার নেই বা করা যাবে না ফেজ আউট করা হোক অর্থাৎ ভাগে ভাগে পর্যায়ে পর্যায়ে কয়লা ব্যবহার করার যে প্রক্রিয়া সেটা বন্ধ করা হোক এটা উদাহরণ দিচ্ছে ইন্ডিয়ান চায়না অলসো অ্যাট পয়েন্টস হ্যাভ নেগোসিয়েটেড ইন টার্মস অফ ডাব্লুটিওতে তারা অনেক এর আগে নেগোসিয়েট করেছে ডেভেলপিং অর্ডার অ্যাগ্রো মানে কৃষি প্রধান অর্থনীতি হিসেবে তাদের কি অসুবিধা আছে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ এর কি অসুবিধা আছে তার তারা নেতৃত্ব দিয়েছে সেইখানে তারা এক হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিংলি ইউক্রেনের যুদ্ধেতে দুজনেই কিন্তু রাশিয়ার বিরুদ্ধে যায়নি তারা ভিন্ন ভিন্ন কারণ দিয়েছে যে কেন তারা ভোট দেবে না রাশিয়ার বিপক্ষে কিন্তু সেই জায়গাটা রয়েছে এবং অনেকে মনে করছে চীন রাশিয়া ইন্ডিয়ার কি তাহলে কি একটা সমীকরণ তৈরি হচ্ছে সমীকরণের কি সম্ভাবনা আছে সেগুলো পরে দেখা যাবে চীন কিন্তু খানিকটা এই জায়গাগুলোতে বোধ হচ্ছে এবং যেটা আমি বলছিলাম কোভিডের আমল থেকে কোভিডের সময় তো আমরা জানি চীনকে নিয়ে অনেক মানে অনেক আলোচনা হয়েছে অনেক আমরা ডিবেটস দেখেছি অনেক বেশি মানে সমালোচনা দেখেছি যে সত্যি কি ওটা ল্যাব ল্যাব বেসড একটা ভাইরাস যেটা বেরিয়ে গেছে নাকি সেটা একটা প্রাকৃতিক ভাবে এই ভাইরাস তৈরি হয়েছে এবং চীন বেশ খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আমরা আস্তে আস্তে জানতে পেরেছি ইদানিংকালে যে বিপর্যয় হয়েছিল ভাইরাস স্প্রেড লাইক ফায়ার সেই জায়গাটা আরো বেশি হয়ে গেছে কিন্তু যেটা আমি বলতে চাইছি যে কোভিড আমলের থেকে ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য টোয়েন্টি ওয়ান স্টেটাসটা আমি বলছি টোয়েন্টি টু টাইম আমি আমার কাছে হয়তো নেই বাট জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া যে দ্য ট্রেড ওয়েন্ট আপ বাই ফর্টি থ্রি টু ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট বিটুইন ভারত এবং চীনের জানি এবং অর্থনৈতিক ভাবে তারা অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে আর্থিক ভাবে অনেক তাদের তাদের ক্ষমতা এখনো আছে যদি বা আমরা এইটা নিয়ে এখন তো ডিবেট এসেই গেছে যে এই বিআরআই কি আলটিমেটলি চীনের অর্থনৈতিক ক্ষমতাটাকে শুষে নেবে এইটা এখন ডিবেট অলরেডি বাজারে এসে গেছে তো সেই জায়গাগুলো আমরা দেখব ভবিষ্যতে কিন্তু কোঅপারেশনের একটা জায়গা হচ্ছে এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস এখানে আমি একটু আপনাদের বলে দিতে চাইছি যে ইন টু যখন আমরা পঞ্চশীলের ষাট বছর আমরা এ করছিলাম সেখানে যদি একটা বক্তৃতা দেখেন এবং ইট ইজ অ্যাভেলেবল যে সিচিংপিং কিভাবে সেই পাঁচটার পিসফুল কো এক্সিস্টেন্সের যে নীতি আছে অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের যে ইঙ্গিত করা হয়েছিল আমরা করেছিলাম ভারত করেছিল সেটাকে তিনি কতটা সমর্থন করেছেন কতটা বাহুবা দিয়েছেন এবং শুধু তাই নয় তিনি বলছেন এটাই এখন ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ অবস্থানে মন্ত্র হবে তিনি কিন্তু এইটা ওপেনলি বলছেন এবং সেই আমার মনে হয় সেই সময় হামিদ আনসারি ছিলেন তিনিও ছিলেন এখানে তিনিও বলেছিলেন সমর্থন করে সো ইট ইজ নট দ্যাট যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি চেঞ্জেস অল্প কৌশলে এসেছে পরিস্থিতিতে এসছে জিও পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপিং এসছে দেখছে তার মধ্যে পরিবর্তন এসছে কিন্তু অনেক বিষয় আছে যে বিষয়গুলোর মধ্যে কন্টিনিউটিও আছে সীমান্তের সংঘাতের কন্টিনিউটি থাকছে এবং আছে কন্টেনমেন্ট করার যে ইচ্ছে চায় না সেটা কিন্তু আছে কম্পিটিশন থাকবে ছিল আছে এগুলো চলতে থাকবে কিন্তু আমরা এই টুইস্ট অ্যান্ড টার্নস গুলি চেঞ্জ গুলো দেখতে পাবো কাজে রিলেশনশিপ আর নট বেসড অন চাইনারিজ আমি প্রথমে বলেছিলাম আমি সেই জায়গাটা রক্ষা করছি যে বাইনারি দিয়েও হবে না জিরো সাম গেমের গল্প নেই এবং সম্পর্কের মধ্যে এভিলিউশন আসবে রেভলিউশনারি চেঞ্জের কথা ভারত চীনের মধ্যে এক্সপেক্ট করার জায়গাটা কিন্তু খুব সীমিত বড় মাপে সংঘাত যুদ্ধ করার কারোরই ইচ্ছে নেই অভিপ্রায় নেই পরিস্থিতি নেই এবং চীনের সামর্থ্য আছে কিনা এটাও কিন্তু আমরা জানি না যে সাস্টেন্ড ওয়ার অর্থাৎ দীর্ঘায়িত যুদ্ধ করার জায়গাটা আছে কিনা এবং আমরা তো জানি আমরা এখন নিউক্লিয়ার টেকনোলজির যুগে অর্থাৎ 
আণবিক পারমাণবিক যুগে রয়েছি সেইখানে যুদ্ধটা অন্য লেভেলে হবে এবং ভারত চীনের সম্পর্কের মধ্যে আরো অনেক জায়গা আছে যেখানে ভারত চীন দের সমীকরণটা জটিল হবে এদের আর দেয়ার ইজ এন ইস্যু অফ ওয়াটার ওয়াটার বেসড ইস্যুস নিয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্রের উপরে উপর দিকে বাঁধ করা রয়েছে এবং সেই বাঁধটাকে খানিকটা আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে ইকোসিস্টেম আমাদের বাস্তুতন্ত্র কৃষি ব্যবস্থা অর্থনীতি পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করবে সো এই জায়গাগুলো কিন্তু টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন জিও পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে মাল্টি লেয়ার হিসেবে ঢুকে পড়েছে এবং সেই জায়গাটা যত ভারতকে চীন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখছে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখবে তত বেশি এই কৌশলগুলির আদব কায়দা পাল্টাতে চাইবে নতুন নতুন জায়গাগুলি আসবে বাট বেসিক কন্টিনিউটি হলো যে বাইনারিজে কোনো সম্পর্ক আমাদের থাকবে না আমি আমার আলোচনা জাস্ট দুটো জিনিস দিয়ে শেষ করছি মানে দুটো বক্তব্য দিয়ে যে অনেক অনেকে মনে করেন যে ভারত চীন সম্পর্কের মধ্যে দুটো ধারা আছে অফ কনফ্লিক্ট অ্যান্ড কোপারেশন আমি চারটে সি দিয়েছি বাট তারা বলেছেন এবং কনফ্লিক্ট আসে অন অ পোস্ট কলোনিয়াল নারেটিভ অফ নেশন বিল্ডিং অ্যান্ড টেরিটোরিয়ালিটি অর্থাৎ সেই জায়গাতে আপোষ করার জায়গা নেই সীমানা সীমান্ত ভূখণ্ড নেশন বিল্ডিং অ্যান্ড বেকিং আ স্টেট সেই জায়গাতে কম্প্রোমাইজের জায়গা খুব কম ইউ বিলিভ ইন আর বেস্ট ফিলিয়ান সিস্টেম তো সেইখানে কোনো রাষ্ট্র কম্প্রোমাইজ করতে চায় না এবং ভারত চীনের কম্প্রোমাইজের জায়গাটা কবে আসবে কিভাবে আসবে আদপেও আসবে কি না এটা হবে না সো দ্যাট দ্য কনফ্লিক্ট উইল বি কনস্ট্যান্ট বাট দ্য সেম টাইম এরা দুজনেই চল্লিশের দশকে চল্লিশের আমলের জন্যে তারা কিন্তু ডেভেলপিং নেশনস হিসেবে তৈরি হয়েছে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে উঠবে হয়তো নিজেদের মধ্যে অনেক হেরফের আছে বাট দ্যাট বেসিক্যালি কামিং আপ দ্য সেম টাইমস ফলে ইন টার্মস অফ সোশো ইকোনমিক নারেটিভস ডেভেলপমেন্ট জাস্টিস এই জায়গাটা যখন বিশেষ করে যারা যখন গ্লোবাল জাস্টিসের কথা ভাবছেন বা সবার কথা লিডারশিপ দেবার কথা ইফসা যে তাদের দুজনেরই আছে সেই নারেটিভটা বা ডিসকোসটা যখন আসছে সেখানে কিন্তু কোঅপারেশনের কিছু কিছু জায়গা তৈরি হচ্ছে যেটা আমি বললাম যে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মস এ আর আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে দের ইজ দিস অলসো ব্রিক্স বলে একটা ব্যবস্থা যেখানে কিন্তু তারা পাশাপাশি আছে এবং এ আইবিতে ইন্ডিয়া কিন্তু রয়েছে তা আপত্তি করেনি বা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এআইবি ইজ বিং অ্যানাদার ফাইন্যান্সিয়াল মেকানিজম যেটা নাকি আইএমএফ এর বিকল্প হতে পারে সেখানে চীনের অর্থ সামর্থ্য সবচেয়ে বেশি সে সেখানে দিচ্ছে সো কাজে এখানে যেখানে আমরা ইকুইটেবল সিস্টেমস এর বা অল্টারনেটিভ ইকুইটেবল সিস্টেমস এর কথা বা ডিসকোস এর কথা বলছি যেটা শুধু দেশের উন্নয়ন বা অগ্রগতি শুধু চীনার কথা না তারা সামগ্রিকভাবে একটা অল্টারনেটিভ অর্ডারিং কথা ইমেজিন করেছে নেহরুজিও করেছেন নজেদুও করেছেন সিচিং পিনও করছেন সম্বন্ধে মোদিজিও করছেন নিজের মতন করছেন কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেটা নিয়ে বিতর্ক এবং আপেক্ষিকতা আছে বাট সেই জায়গাটা থেকে কোঅপারেশনেরই কিন্তু জায়গা আছে কাজে আমি এটা বলেই শেষ করব যে চীন এবং ভারতের সম্পর্ক স্পিটি ইউনিক তার মধ্যে কিন্তু একে অপরকে নির্মূল করার কোনো জায়গা নেই একে অপরকে নিঃশেষ করার কোনো জায়গা নেই বরঞ্চ একটা ইন্টারডিপেন্ডেন্সি জগতে বাস করি বলে আমাদের কোঅপারেশন থাকবে কিন্তু ইট উইল বি এ ভেরি ভেরি কমপ্লিকেটেড রিডেন উইথ কনফ্লিক্স কন্টেনশনস and differences between between these two large civilizations ebong civilizationally o kintu kothao na kothao kintu culturally o amader kichu kichu jayga ache jekhane amra chaile she jogajog bil toiri korte pare but jehetu amra westphalian system er dara ashokto amader contentions gulo beshi aro sposhto hoy dhonnobad ei bole amar boktobbo ami abar to shesh kori dhonnobad ma'am amader kichu proshno esheche আমি সমীরণ দাসকে বলবো প্রশ্নগুলো করার জন্য একদম বর্তমানে কি পরিস্থিতি এটা আমরা এইটুকু আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে কারণ এটা আবার একটা 
জায়গা যেখানে আমাদেরকে আরো অনেক গভীরে যেতে হবে আমার ধারণা আমার অতটা সময় বিষয়ে বলার সুযোগ নেই বাট এটা বর্তমানে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে যতটা আমরা প্রি কোভিড টাইমস এ যতটা আমরা গিয়েছিলাম গালবানের আলোচনা সংঘাতের পরে গালবানের যে ঘটনা দুর্ঘটনা যেটাই আপনারা দেখুন সেটার পরে কিন্তু ভারত চীনের সম্পর্কটা খানিকটা এফেক্টেড হয়েছে অর্থাৎ নিচের দিকে পড়েছে ইমিডিয়েটলি তো আমরা সবাই জানি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল নানা জায়গায় এবং আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম চাইনিজ অ্যাপস বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমরা অর্থনৈতিকভাবে একটু খানিকটা কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছিলাম এবং যেটা চাইনিজ চিন্তা ভাবনায় এখন একটা অভিযোগের মতোই এসছে অনুযোগের মতোই এসছে দ্যাট দি প্রগ্রেস অফ ইন্ডিয়া চায়নার সম্পর্ক ইন্ডিয়া চায়নার সম্পর্কটাকে এগিয়ে নেওয়ার যে সুযোগ আছে আমার মনে হচ্ছে ওয়াংইও এসছিলেন এরপরে সেখানে যে তিনি খুব একটা বেশি সাংঘাতিকভাবে সবাইকে আবর্তন করেছেন তা নয় হোয়াট দ্য চাইনিজ যেটা অনুযোগ বা অভিযোগ বলছে যে দ্য মোদি গভর্নমেন্ট বর্তমান ভারত সরকার মোদি গভর্নমেন্ট বলে না বর্তমান ভারত সরকার আলোচনার জায়গাটাকে কন্ডিশনাল টু দ্য টেরিটোরিয়াল ইস্যুস করে ফেলেছে অর্থাৎ যে যে জায়গায় ভারত সরকার ভারত মনে করেছে যে চাইনিজরা ঢুকে পড়েছে এনক্রোচ করেছে জবরদখল করেছে সেই জায়গাগুলির যদি সমাধান না করে আমরা জানি রাউন্ড অফ টক্স হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় কম্প্রোমাইজ হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় কম্প্রোমাইজ হয়নি তো ভারত সরকারের কট্টর অবস্থান তারা নিয়েছে যে যতক্ষণ না এই টেরিটোরিয়াল সমস্যাগুলি গালওয়ান উত্তর যে টেরিটোরিয়াল সংঘ এবং গালওয়ানে না গালওয়ানের আগে দোকলাম হয়েছে আমরা শুনেছি এই যে কন্টেনশনগুলি যতক্ষণ না তার একটা সমাধান হচ্ছে অন্তত তারা প্রত্যাহার করছে বা যে জায়গাগুলোতে ভারত মনে করছে এনক্রোচ করে নিয়েছে সেই জায়গাগুলো যতক্ষণ না করা যাচ্ছে অ্যাড্রেস করা যাচ্ছে ততক্ষণ ইন্ডিয়া চায়না রিলেশনসটা খুব বেশি মসৃণ হবে না কিন এবং আগামী ভবিষ্যতে মানে ইমিডিয়েট ভবিষ্যতের মধ্যে খুব বড় বেশি আমরা রেখাপাত করতে পারব না কিন্তু এটা আবার বলি মাথায় রাখতে হবে তৎসত্ত্ব ইন্ডিয়া চায়নার বাণিজ্য ব্যবসা কিন্তু আছে দেখছেন আপনি একটু যদি ব্যাখ্যা করেন ধন্যবাদ দেখুন আমি বাংলাদেশ তো বিশারদ নই যেহেতু আপনি ইন্ডিয়া চায়নার নিরিখে প্রশ্নটা করেছেন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না তো বাংলাদেশ যদি আমি ভূকৌশলের দিক থেকেই বলি বাংলাদেশ কিন্তু চীনের বিআরআই এর শরিক হয়েছে ওকে এবং অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল প্রজেক্টে তারা সাহায্য পাচ্ছে সমর্থন পাচ্ছে ব্যবসা পাচ্ছে ইনফ্যাক্ট কোভিডের সময় সাইনোভ্যাক সাইনোভ্যাক সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে বাট হ্যাভিং সেট এন্ড নান বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তো আমরা জানি কি ধরনের সেটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না এবং কোভিডের সময়ও কিন্তু ভারত অনেক বেশি সাহায্য করে মাইন্ড ইউ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি কিন্তু লক্ষণীয় খুব অ্যাপ্রিসিয়েটিভ এবং যে সরকার এই মুহূর্তে ক্ষমতায় আছে তার আভ্যন্তরীণ ডাইনামিক্স সে বিতর্কে আমরা যাচ্ছি না কিন্তু ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক এই সরকারের দলুন কিন্তু খুব ভালো খুব পজিটিভ ভাবে বাংলাদেশ সরকার আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রেখেছেন এবং এটা বলা বা হল্য যে বাংলাদেশ এর মতন রাষ্ট্র যারা তিন দিক দিয়ে ভারতের দ্বারা বেশ আবার জগ্রফি এনে ফেলছি এর মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে ভারতের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম ভারত কিন্তু ইউ ক্যান হ্যাভ সাপোর্ট ফ্রম চায়না চায়নার কাছ থেকে আর্থিক সমর্থ পেতে পারো টাকা পয়সা পেতে পারো ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল প্রজেক্টের সমর্থ পেতে পারো কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে বাংলা চীনকে ভারতকে যেমনি চীনের সীমান্তের সঙ্গে নেগোসিয়েট করতে হয় বাংলাদেশকে কিন্তু ইন্ডিয়ার জিওগ্রাফির সঙ্গে নেগোসিয়েট করতে হবে এটাই বাস্তব কাজে ভারত চীন ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চাইনিজ প্রেজেন্স ইন বাংলাদেশ ইন দ্য ফর্ম অফ ভিআরআই ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড অলসো ইন টার্মস অফ স্ট্র্যাটেজিক সাপোর্ট অ্যান্ড মিলিটারি সাপোর্ট কিন্তু বেশ স্পষ্ট বেশ জোরদার লক্ষণীয় ইনফ্যাক্ট সোনা দিয়ার পোর্টটাকে কিন্তু আমরা উপোস করে বন্ধ করেছি আমরা পদ্মার ব্রিজের ক্ষেত্রেও আমাদের ভূমিকা আছে সো সেই জায়গাটা রইবে এবং বাংলাদেশ 
চায়না এবং ভারত এবং আরেকটা কথা এখানে সংযোজন করি একদম লেটেস্ট যেহেতু আমরা কথা বলছি যেহেতু পাকিস্তানের উদাহরণ দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ কেউ কিন্তু যথেষ্ট সতর্ক এবং সচেতনতার সঙ্গে এই কাজগুলো করতে হবে আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ আমাদের কিন্তু যে উন্নয়ন আমাদের যে সাহায্য প্রত্যেকটা রাষ্ট্রকে বাংলাদেশকে যেতে যাদের যাদেরকে আমরা প্রতিবেশীতে টাকা পয়সা এবং সাহায্য করছি অনুদান দিচ্ছি ইনফ্যাক্ট উই বিলিভ ইন ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ এটা কিন্তু স্পষ্ট আমরা ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপের কথা বলছি এবং আমরা ইকুয়ালি ডিল করছি যেটা অভিযোগ বিআইআই এর ক্ষেত্রে যে তারা কিন্তু ইকুয়ালি ডিল করে না তারা মনে করে যে তারা ওই দেশের উন্নতি করছে মুখে বলছে হয়তো বিন বিন স্ট্র্যাটেজি কিন্তু কোথাও যেন একটা নিয়ন্ত্রণ করার শর্ত আরোপ করার নিজের মতন করে ব্যাপারগুলো চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা আছে সো দের ফর আই থিঙ্ক বাংলাদেশেও অনেকটা শিক্ষা নিচ্ছে বা শিক্ষা নেবে এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রত্যেকটা পদক্ষেপ ইন টার্মস অফ ইন চায়নার সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা কিন্তু তারা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পালন করবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক বেশি আমি বলবো আজ প্রতিবেশী দীর্ঘদিন হ্যাঁ কিছু মন কষাকষি ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটার আশঙ্কা থাকতেই পারে না ঘটলে ভালো বাট আদারওয়াইজ আই থিঙ্ক বাংলাদেশ উইল উইল ব্যালেন্স বিটুইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না এটা আমার মনে হচ্ছে ম্যাম পরবর্তী প্রশ্ন এসছে বিশ্বনাথ মাহাতা করেছেন উনি বলছেন যে ম্যাম বিকৃত কোন রাষ্ট্র নেতার দ্বারা বিকৃত কোন রাষ্ট্র নেতার দ্বারা কি ভারতের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন সম্ভব বা এরকম হতে পারে আমি বিকৃত কোন রাষ্ট্র নেতা বলতে আমি এক্স্যাক্টলি কিছু বুঝতে পারছি না মানে বিকৃত বলতে উনি কি মনে করছেন যে এমন কেউ যে খুব খুব ফ্যাসিবাদী খুব কট্টরপন্থী খুব রূঢ়ভাবে করার চেষ্টা করবেন সে আমাদের দেশে আমি আমি যদি ওনার প্রশ্নটা বুঝে থাকি আমি বিকৃত নেতৃত্ব বলতে উনি কি বলছেন এটা আমার কাছে স্পষ্ট নয় কিন্তু যদি উনি বলতে থাকে যে কেউ তেমনি আমি একটা একরোখা ব্যবস্থা একাধিপত্যের মতন কিছু যদি তিনি মনে করে থাকেন আমি জানি না উনি বাস্তবে কারোর কথা মাথায় রেখে বলছেন কিনা এটাও আমি জানি না কিন্তু ভারতের যে সিস্টেম টিকে আছে হম এটা বুঝে নাও ভারতের যে সিস্টেম আছে যে পলিটিক্যাল যে ব্যবস্থা যে প্রাতিষ্ঠানিক যে আয়োজন রয়েছে যে যে চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস রয়েছে তাতে কিন্তু কোনো একজনের পক্ষে পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয় ইট ইজ নট পসিবল আমরা কিন্তু একাধিপত্যে একনায়কতন্ত্রে বাস করি না সেই ধরনের আমাদের কোনো সংস্কৃতি নেই কাজেই কেউ একা কখনোই কোনো ভারতের বিদেশ নীতির মধ্যে পরিবর্তন এনে দেবে এটা সম্ভব হবে না হয়তো দিক পরিবর্তন করতে পারেন খানিকটা তার অভিমুখ খানিকটা পরিবর্তন করতে পারেন কিন্তু পুরো নীতি পরিবর্তন করে দেবেন আমরা নেহরুজির কথা শুনেছি যে নীতি তৈরি করেছিল বাট ওভার দ্য ইয়ার্স আমরা নেহরুজিকে রেফার করি কিন্তু নেহরুজির পর পর যে ডেভেলপমেন্টগুলো হয়েছে সেগুলো অনেক কটা ফ্যাক্টারের দরুন হয়েছে একা নেতাজি সরি নেহরুজি কিন্তু সেটা করেন ঠিক আছে কাজে আমার মনে হয় না এই ধরনের কোনো আশঙ্কার জায়গা আছে পরের প্রশ্ন সুভাষিস কর করেছেন উনি বলছেন যে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইন্ডিয়াস পলিসি টুয়ার্ডস সিবিএম এবং সাউথ ইস্টার্ন রিজিয়ান উড কম্বেট কন্টিনিউয়াস দি শিফ নেচার অফ চায়না এগেইনস্ট ইন্ডিয়া আচ্ছা আমি যদি উনি যেটা বলতে চাইছেন আমি যদি ঠিকঠাক বুঝে থাকি আমার দুর্ভাগ্য আমি মানে স্পষ্ট রিজন বলতে উনি কি আসিয়ান অঞ্চল বলছেন নাকি অন্য সাউথ ইস্টার্ন কিছু দেশের সাউথ ইস্ট এটা আমার কাছে স্পষ্ট না আমি ধরে নিচ্ছি উনি আসিয়ান বা দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল এশিয়ার অঞ্চলকে বলছে না কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স তখনই প্রযোজ্য হয় টেকনিক্যালি ব্যাপারগুলো একটু পরিষ্কার করে নিলে বলে আমার ভালো আমি ধরে নিচ্ছি উনি কনফিডেন্স বিল্ডিং নিয়ে প্রশ্নটা করেছেন কনফিডেন্স বিল্ডিংস আর বিল্ডিং মেজার্স ব্যবহৃত হয় অ্যাপ্লিকেবল হয় যেখানে 
রাষ্ট্রদের মধ্যে প্রচুর ভুল বোঝাবুঝি বহুত রেশারেশি বহু টক্কর সংঘাত তারা কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স বিটুইন ইন্ডিয়া পাকিস্তানে পণ্য ছিল কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়নাও আছে হটলাইনস এই প্রসেসে এগুলো হচ্ছে কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স আমি ঠিক জানি না যে সেই ধরনের রেশারেশি সংঘত সমস্যা ভারতের এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে আছে কি না উনি যদি লার্জার সেন্স এ কনফিডেন্স বিল্ডিং ইন দ্য সেন্স আস্থা জ্ঞাপনকারী একটা ডিসকোর্সের কথা ভাবে না লার্জার সেন্স তাহলে ভারত যে সংযোগটা করেছে ভারত যে সম্পর্কটা করেছে ভারত যেভাবে দেখেছে ব্যাপারগুলোকে সেইটা ভারত ভারতের মতন করছে এখন চিনকে মাথায় রেখে যদি সম্পর্ক স্থাপন করে মিত্রতা স্থাপন করার চেষ্টা করে সেই জায়গাটা কতটা কার্যকর হবে সেটা কিন্তু আমার কাছে স্পষ্ট না অ্যালবেট যে সম্পর্কগুলো তৈরি করেছে ভারতের সঙ্গে আসিয়ানের যে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে যে মেকানিজমসগুলো রয়েছে ইন্ডিয়া এআরএফ এর যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলোর মধ্যে কিন্তু ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সম্পর্কটা আগের থেকে অনেক বেটার হয়েছে একসময় অনেকটা পিছিয়ে গেছিল নব্বইয়ের দশকে অনেকটা আমরা এগিয়েছি এবং অ্যাক্টিস্টের দরুন আরো বেশি আমরা নিবিড় হতে পেরেছি আরো বেশি স্পষ্ট হতে পেরেছি আরো বেশি এনগেজ হতে পেরেছি কিন্তু ওয়েদার সেটা চিনকে মোকাবিলা করতে পারবে করবে কি না এই মূল্যায়ন করার জায়গাটা বোধ হয় সেই ডিসকোসটা আমার মতে এখনো পরিপক্ক হয়নি ইট উইল টেক মাস মনে রাখতে হবে চীনের যে প্রভাবটা ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া স্পেশালি যদি আমি মিয়ানমারের কেসটা নিই আমি সব কটা রাষ্ট্রবিশেষ বলে তো দীর্ঘ আলোচনা হয় যদি মিয়ানমারের নিই মিয়ানমারে কিন্তু চীনের সম্পর্কটা ভারতের থেকে মানে অ্যারাউন্ড দ্য নাইনটিস আগের থেকে অনেক প্রকট ছিল দে হ্যাড গন ইনসাইড এবং তারা ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি অনেক বেশি করেছে দে হ্যাভ ইনভেস্টেড লট ইন লাউস দে হ্যাভ ইনভেস্টেড লট ইন তোমার ভিয়েতনাম ভিয়েতনামেও অনেকটা তারা ইনভেস্ট করেছে বাট লাওয়েসে তারা ম্যাক্সিমাম করছে কাম্বোডিয়াতে সরি কাম্বোডিয়াতে প্রচুর ইনভেস্ট করেছে আমরা সেই পরিমাণ ইনভেস্ট করতে পেরেছি কি না আমাদের সম্ভবত সেই পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট এখনো ঘটেনি কিন্তু হ্যাভিং সেট দিস আরেকটা কথা আমি একটুখানি এখানে সংযোজন না করে পাচ্ছি না যে ইফ ইউ লুক অ্যাট হাউ আসিয়ান কান্ট্রি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি কিভাবে কিভাবে রিয়াক্ট করছে টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড টু আসিয়া ইন্ডিয়ার ভারতের যে ট্র্যাজেক্টরিটি আছে ভারত সম্বন্ধে যে ভাবমুক্তি আছে ভারত সম্বন্ধে যে ধ্যান ধারণা আছে এবং যে পপুলার পারসেপশন আছে সেটা হচ্ছে ভারত কিন্তু নট এ ভেরি অ্যাগ্রেসিভ কান্ট্রি অর্থাৎ খুব মারমুখী খুব নিয়ন্ত্রণমুখী খুব আরোপকামী একটা রাষ্ট্র নয় ওয়ের এজ দ্য চাইনিজ আর নোন ফর দে পুশিনেস অর্থাৎ তারা অনেক বেশি প্রয়োজনে যখন তাদের জাতীয় স্বার্থের কথা তারা মাথায় ভাবে অনেক বেশি তারা বল প্রয়োগ করার চেষ্টা করে অনেক বেশি মত আরোপ করার চেষ্টা করে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে তো সেদিক থেকে সম্ভবত ভারত চীনের তুলনায় ভারতের ভাবমূর্তিটা অনেকটা বেশি বেটার কিন্তু সেটা কতটা চাইনিজদেরকে কাউন্টার করতে সাহায্য করবে এটা আমার কাছে এখনো সেই সেই জায়গাটা এখন আমার মতে এটা খানিকটা স্পেকুলেটিভ হয়ে যাবে জয়শঙ্কর দ্য লঙ্গেস্ট সার্ভিং ইন্ডিয়ান এম্বেসেডার টু চাইনা এস দ্য ই এম উইল বি এবেল টু ট্যাকেল চাইনা ডিপ্লোমেটিক্যালি ডিপ্লোমেটিক্যালি অ্যাকচুয়ালি ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি এটা জয়শঙ্করজির সম্বন্ধে আলোচনা করার কথা আমি জানি না এটা এই পাবিউর মধ্যে আসবে কি না বাট ডেফিনেটলি জয়শঙ্করজির ইন্ডিয়ান দূত হিসেবে রেপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে চীনেতে দীর্ঘদিনের যোগাযোগ আছে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আছে ইনফ্যাক্ট ইভেন একসময় শ্যামসরঞ্জিনও বিরাট সম্পর্ক ছিল অনেক দিনের সম্পর্ক ছিল এবং হি অলসো নিউ হাউ টু হ্যান্ডেল হি নোজ চাইনিজ অলসো আর আমি আলাদা করে জয়শঙ্কর জির কথা বলবো না তিনি তো হিনি দেশকে রেপ্রেজেন্ট করছেন হ্যাঁ ডেফিনেটলি ওর একটা দীর্ঘ জায়গা আছে একটা মজবুত জায়গা আছে বাট আমার মনে হয় যে ভারত অ্যাজ আ হোল এই মুহূর্তে ইজ ইন আ বেটার পজিশন টু 
ট্যাকেল চায় না ডিপ্লোম্যাটিক্যালি মানে ট্যাকেল শব্দটা ব্যবহার করব কিনা সেটাও আমি জানি না তাহলে ধরে নিচ্ছি যে চীন আমাদের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং রাষ্ট্র এবং তাকে কিভাবে আমরা হ্যান্ডেল করব এই একটা ডিসকোস তৈরি হচ্ছে আমার মনে হয় সেই ডিসকোসের বাইরে চলে আসবে ইন দ্য সেন্স হাউ টু এনগেজ উইথ চায়না চায়নার সঙ্গে কিভাবে এনগেজ করা যায় বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম চায়নার যে কিছু কিছু ডিসকোস আছে কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা আছে কিছু কিছু দাবি দেওয়া আছে কিছু কিছু বক্তব্য আছে যেটা ভারত তার জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারবে না যেগুলো আমরা কম্প্রোমাইজ করতে পারবো না যেগুলো আমরা চীনকে অ্যালাউ করতে পারবো না সেই জায়গাগুলো কে ডিল করার এনেজ করার জায়গাটা কিন্তু অনেকটা বেশি যেটা আমি একটু আগে বললাম একটা উদাহরণ যে ভারত মনে করছে যে চীনের সঙ্গে সম্পর্কটাকে আরো মসৃণ করতে হলে আবার ভালো করে নতুন ভাবে সাজাবার জন্য এই মুহূর্তে দি বর্ডার যেখানে যেখানে ভারত মনে করেছে এনক্রোচমেন্ট হয়েছে তার নেগোসিয়েশনটা সাকসেসফুলি কমপ্লিট করার দরকার এটা কিন্তু সামথিং দ্যাট দ্য চাইনিজ আর নাও থিঙ্কিং যে এটা ভাই এটা আবার নতুন কি ভারত এরকম এক রোখা কবের থেকে হয়ে গেল সো ইন ওয়ে আমার মনে হয় যে ভারতের এই মুহূর্তের পজিশনিং ভিসা ভি চায়না ইজ ফার মোর বেটার ইন আ বেটার ইন দ্য সেন্স আর একটু মজবুত জায়গা থেকে ভারত কথা বলছে আলোচনা করছে চায়নাকে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি নেগোসিয়েট করছে ম্যাম পরবর্তী প্রশ্ন অপূর্ব সেন করেছেন হাউ ডু ইউ সি ইউএস স্ট্র্যাটেজিক সাপোর্ট টু ইন্ডিয়া ইন ব্যালেন্সিং চায়না ইন দ্য ইন্ডিয়া স্পেসিফিক ইন্ডো স্পেসিফিক রিজিয়ন আমি একটা কথা একটু বলছি কিছু মনে করবে না যদি অ্যাকচুয়ালি এই যে এক একটা প্রশ্ন আমার জন্য আছে মানে ন্যায্যভাবে ছেড়ে সবাই জানার চেষ্টা করছি প্রত্যেকটি কিন্তু আলাদা করে আলোচনার দাবি রাখে ফলে আমি যেগুলো বলছি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবেই বলছি হয়তো সবাঙ্গিকগুলো এখানে বলার আমার সুযোগ বা সময় কোনোটাই হচ্ছে না ভারতের সঙ্গে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমীকরণটা দেখা যাচ্ছে এখন উষ্ণ অনেকটা উষ্ণ হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে অনেকটা বেটার হয়েছে তার মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক সাপোর্ট আছে রাইট কিন্তু যে ডিসকোর্সটা কিন্তু ভারত সব এবং ইন্ডো প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে আমি তো এতক্ষণ এটাই বলেছিলাম যে ভারত কিন্তু একটা ইউনিক রাষ্ট্র বাপু বিআরআইয়ের দিক থেকেও ভারতকে নাও নিলে পরিপূর্ণ হবে না আবার ইন্ডো প্যাসিফিকের দিক থেকেও যদি ভারতকে না না হয় তাহলে পূর্ণ হবে না কারণ সে মধ্যমণি হয়ে বসে আছে তার জিওগ্রাফি এখানে তার পক্ষে রয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা বোঝে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে এইখানে যদি সত্যি কোনো মোকাবিলা করার পরিস্থিতি তৈরি হয় কোনো চীনের সম্মুখীন হবার পরিস্থিতি হয় বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ওশন রিজনে তাহলে ভারত মানে ছাড়ার কিচ্ছু করার নেই কিচ্ছু করা যাবে না প্যাসিফিক ওয়াটার্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যানেজ করে নিতে পারবে কিন্তু ইন্ডিয়ান ওশনের জায়গাটা ভারতের এলাকা হ্যাঁ আমরা একটা ডিস এক সময় একটা তর্ক তৈরি হয়েছিল চাইনিজরা বলেছিল ইন্ডিয়ান ওশন ইজ নট ইন্ডিয়া ওশন এই তর্কটা তৈরি হয়েছিল এবং সেই জন্য অনেক লেখালেখি মাঝে হয়েছিল কিন্তু আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি ভারত কিন্তু অল দ্য টাইম থ্রু আউট ইরিসপেক্টিভ অফ গভর্নমেন্টস অর্থাৎ কোন কোন পক্ষের সরকার এলো কোন আইডিওলজি মতাদর্শের বিষয় ইরিসপেক্টিভ অফ দ্যাট যেটা বরাবর বলে গেছে যে যে ভারত স্ট্র্যাটেজিক অটোনমিতে বিশ্বাস করে অর্থাৎ স্ট্র্যাটেজিক্যালি কৌশলগত দিক থেকে ভারত কিন্তু স্বাধীন সে তার সিদ্ধান্ত সে নিজে নেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করতেই পারে যে সে ভারতকে অনেক সামর্থ্য করবে সমর্থন দেবে প্রয়োজনে সামরিক আয়োজনে ভরিয়ে পুড়িয়ে দেবে কিন্তু অ্যাজ ফার এস ডিসিশন অ্যাজ টু স্ট্র্যাটেজিক্যালি অ্যালায়েন্স করবো কি করবো না সামরিক ভাবে আমরা অ্যালায়েন্সে আব মানে রাজি হব কি না এই জিনিসগুলো কিন্তু ভারতের সিদ্ধান্ত থাকবে এবং ভারত কোনো পক্ষে কখনো ফর্মালি অ্যালায়েন্সে ঢুকবে না এই জায়গাটা কিন্তু রাইট ফ্রম নন অ্যালাইনমেন্ট ডেজ কিন্তু ভারত এটা অক্ষুণ্ন রেখেছে এটা মেনে চলেছে এবং সেই স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি কিন্তু ভারতের আছে থাকবে এবং সেটাই হওয়া 
উচিত কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলেও বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে যে ভারতকে সে একেবারে সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে ভুলিয়ে বুঝিয়ে নিয়েছে এবং সেইটাকে চীনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাবে চীন উইল ফিল ইম্প্যাক্টেড চীন ইজ নোশনালি ফিলিং ইম্প্যাক্টেড বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে যেটা আমি বারবার বলি এখানেও সেটা বলি যে চীনের সঙ্গে সীমান্ত এক জিওগ্রাফিক্যাল স্পেস কিন্তু ভারত শেয়ার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেয়ার করে না অস্ট্রেলিয়া শেয়ার করে না আর কেউ শেয়ার করে না ঠিক আছে আর কেউ শেয়ার করছে না সেই জায়গাটার যে 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 অনুভূতি এবং সে ডাইনামিক্সটা কিন্তু ভারত ছাড়া আর কেউ এটা বুঝতে পারবে না কাজে ইন্ডো প্যাসিফিক ও ইন্ডো প্যাসিফিকের মধ্যে ভারতের অ্যাক্টিভিজম হোক বাট দ্যাট শুড নট বি আগেন টেকেন অ্যাজ এ জিরো সাম গেম সেটা কিন্তু জিরো সাম গেম হিসেবে দেখা কথা নয় কিন্তু যে ইমেজ তৈরি হলো যেটা আগে আমি বললাম সেটা হচ্ছে যে ভারত ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ এ ব্যালেন্সার ভারত ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ এ নেট সিকিউরিটি প্রোভাইডার ভারত কিন্তু এই ইন্ডো প্যাসিফিক বিআরআইয়ের যে রেশারেশি রয়েছে তার মাঝে একটা অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিক ফ্যাক্টর হয়ে দুটো চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বসে রইল এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে রইল এবং এইটা কিন্তু ভবিষ্যতে এই বৃহত্তর মানচিত্র ভৌগোলিক মানচিত্রটাকে অনেকটা নির্ধারিত করবে সময়ের বাধ্যবাধকতার জন্য আমরা আর প্রশ্ন নিতে পারছি না অলরেডি আমাদের অনেকটা সময় হয়ে গেছে তো আশা করি ভবিষ্যতেও আমরা এই রকম বিষয়ে নতুন নতুন বিষয়ে আমরা আরো আলোচনা করব ম্যাডামকে পাবো আমাদের পাশে নতুন নতুন বিষয়ে তো আজকে আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং যে সমস্ত গবেষক বন্ধুরা এবং যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা ছিলেন এতক্ষণ পর্যন্ত সবাইকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ম্যাডামকে আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এই আলোচনা লাগলো এবং আমার জানা ছিল না যে আমার কেউ সহকর্মীরা বলেন যারা শিক্ষক শিক্ষা রয়েছে তাদেরকে নমস্কার এবং সবাইকে আমার আলোচনা শোনার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরেকবার অভিনন্দন জানালাম কেন্দ্রকে এই ধরনের একটা আলোচনা করার জন্য এবং আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ গুড নাইট ম্যাম গুড নাইট ভালো থাকবেন সবাই